గద్ద ఒక కల్చరల్ రెవల్యూషన్ పాటను సాయుధం చేసిన గొప్ప ప్రజా గాయకుడు కాలం తెచ్చిన మార్పుకు స్పందించి నేడు ఓట్ల విప్లవానికి పిలుపునిస్తున్నారు పార్లమెంట్లో పాట వినిపించడానికి తాను సిద్ధమని ప్రకటిస్తున్నారు తెలంగాణ కార్యక్షేత్రంగా ఓట్ల యుద్ధానికి సమాయత్తమవుతున్నారు తెలంగాణలో ఫ్యూడలిజం గడీల నుంచి ఫామ్ హౌస్లకు రూపాంతరం చెందిందంటున్న ఈ ప్రజా యుద్ధ నౌక వచ్చే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ పై పోటీకి సిద్ధమనే సంకేతాలు ఇస్తున్నారు ప్రాణం పోయే వరకు ప్రజల పక్షాన ప్రశ్నించే పాటగానే బతికుంటానని అంటున్న గద్దరన్నతో ఓపెన్ హార్ట్ విత్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే గదరణ ఎలా ఉన్నారు నీ దయ వలన ప్రజలు మన పత్రిక ఇవి ఉండాలి కదా వీళ్ళ వల్లనే బతుకుతున్నాం ప్రజలు అటువైపు విమర్శిస్తుంటారు పత్రికలు ఇటు మనల్ని చేస్తూ ఉంటారు అందులో ఆంధ్ర జ్యోతిలో ఎక్కడ కనిపించిన అప్పుడప్పుడు ఇంత కనిపిస్తారు కాబట్టి కొంచెం జాగ దొరుకుతుంది కాబట్టి నీ దయ వల్ల అన్న సో డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రయాణం అన్న యుద్ధ నౌక నుంచి మొదలు పెడితే అంటే ముందు పాటగాడు కళాకారుడు ఆ తర్వాత యుద్ధ నౌక చివరికి వచ్చినప్పటికీ ఈ ప్రస్థానం చివరికి వచ్చినప్పటికీ మీలో ఒక ప్రజాస్వామ్యవాది వచ్చేసాడు ఇంత జర్నీలో మీకు అసలు ఇన్ని మార్పులకి ఏంటి బేసిక్ రీజన్ ఏమై ఉంటుంది రాగం కూడా అలా పైకి పోయి అలా కింద కొంచెంట్టు భూతలు నింపుతాడినట్టు చిన్నప్పటి నుండి పాటలు పాడేదే అవును ఈ పాటలు పాటగానిగా మెల్లమెల్లంగా ప్రజల పాటలు పాడి 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 ఆ క్రమం లోపల చదువుకొని వాళ్ళు హోటల్లో పనిచేసి అటు పనిచేసి అంటే నేను నా కష్టాల కంటే నీ కష్టం చాలా లే నువ్వు సైకిల్ వేసుకొని దంచుతుంటే దెబ్బ అలా తిరిగి 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 ఇంజనీరింగ్కి వచ్చి ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ లోపల ఈ నక్సలైట్లకి వాళ్ళ వీళ్ళ గుసగుసలు విని ఆ అంబేద్కరు అల్లూరు చిత్రవాళ్ళ బుర్రకథలు చెప్తూ దాని తర్వాత అక్కడనే విప్లవోద్యమం కొంచెం అక్కడ ఇది ఏదో ఉన్నది మొత్తం నేర్చుకొని అది చేసినప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ రావడం ఆ తెలంగాణలో పాల్గొనడం ఫస్ట్ ఓ ఇక తెలంగాణ వచ్చేసేస్తే మనం కొలువులు ఇరువులు వస్తాయి అంటానంటే ఆ తెలంగాణ ఉద్యమం ఫెయిల్ అవ్వడం అది అది అనుకోకుండా విద్యార్థులు మొత్తం చనిపోవడం చదువు ఇంజనీరింగ్ అయి పోవడం మళ్ళీ హోటల్లో పనిచేయడం అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్ట్ లోర్స్ అన్న సూచనలోకి వచ్చి పాట ప్రజల కోసం సాహిత్యం ప్రజల కోసం అని శ్రీశ్రీ లాంటి చరవణరాజు లాంటి అనేక మంది పాటలు కవితలు నేర్చుకోవడం జాస్వ లాంటిది అట్లా ప్రయాణమైన పాటనే నా జీవితం అంతా ఒక కళాకారుని కవిగానే బతికినే నేను ఫిలాసఫీ రాజకీయ వేతలు డాక్యుమెంట్లు అలాంటివి రాయలే ఎవరైనా ఒక మంచి పని చెప్తే ఇప్పుడు ఆంధ్ర జ్యోతిలో ఆంధ్ర జ్యోతిలో జ్యోతి వెలుగుతున్నది అని రాసిన ఉన్నాడు పాట ఏది అట్లా పాడుతూ ఆ పాట సాహిత్యం వచ్చింది ఈ ప్రస్తావనలో మీరు అన్నట్టు నల్లని ఇత్తు అది భూతల్లిని చించుకొని తెల్లని మొక్క అయింది తెల్లని మొక్క ఆకుపచ్చ చెట్టు అయింది ఆకుపచ్చ చెట్టు పసుపచ్చ మొగ్గ అయింది పసుపచ్చ మొగ్గు నల్లని పండై బల్లును తెలిసి ఒక ఇత్తు పది ఇత్తులైనాయి అట్లా నేను మొదటి నుంచి కూడా అనేక మార్పులు చెందుతూ చెందుతూ ఈ పాట అనే యొక్క నావలో ఎక్కి మీరు అన్నట్టు అడవికి పోయి బయట వచ్చి తుపాకు గుండ్లు తీసుకొని ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదేండ్లు బోనస్ లైఫ్లో నేను ముందుకు వచ్చిన దానికి అన్నిటికంటే ఒక ఏందంటే ఒక సమాజంలో దుఃఖరసం ఉంది సగనా 
ఇట్లా అనుకుంటుంటా ఎందుకు ఈ దుఃఖం ఉన్నది ఈ దుఃఖం పోవాలని ఎదురో మహానుభావులు వచ్చారు రోజు మనుషులు అనుకుంటాము అది రోజు రోజు పెరుగుతూనే ఉంది కాబట్టి ఆ దుఃఖాన్ని నివారించడానికి అనేక ప్రయాణం జరిగిపోయింది సో ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికీ రియలైజ్ అయ్యాలనుకోవచ్చా అంటే ఏది సరైన మార్గము అనే విషయంలో అంటే విప్లవవాదము నుంచి ప్రజాస్వామ్యవాదం వైపు మీరు ప్రయాణం చివరి ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రయాణం అంతే కదా ఓటు ఓటు విప్లవం అంటున్నారు ఓటు విప్లవం అంటే ఆనాడు మీరు నమ్మిన సిద్ధాంతానికి పూర్తి భిన్నమైంది అన్న అది తుపాకీ గొట్టం ద్వారా రాజ్యాధికారం ఇది ఓటు ద్వారా బ్యాలెట్ ద్వారా రాజ్యాధికారం అన్న సరే అది అన్ని సందర్భాల్లోనూ చరిత్ర రుజువు చేసింది ఏంటంటే ఇదే కరెక్ట్ అని అన్న బ్యాలెట్ అన్న సో ఇప్పుడు అది టేకప్ చేశారు కదా మీరు అంటే పయనంలోనే నేర్చుకున్నామన్న అదే నేనేది మీ పయనంలోనే మనకు విప్లవోద్యమంలో మొట్టమొదట పాటలతో ఇంటర్ అయ్యి ఆ ఉద్యమంలో భాగమై ఆన్ ప్రాక్టీస్లు ఉంటాను నమ్మేలానే ఎప్పుడు ఏదైనా చేస్తే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా అలా చేసే క్రమంలో అడివిదాకా వెళ్ళి అక్కడ చర్చలు జరిగినప్పుడు సాయుధ పోరాటం ద్వారా ఉత్పత్తి సాధనాల మీద అధికారం సాధించినప్పటికీ కానీ భావవాదం ఏదైతే ఉంటుందో ఈ భావ విప్లవం సాంస్కృతిక విప్లవం కూడా జరగాలి జరగకపోతే ఈ సాంస్కృతిక విప్లవం డౌన్ అయిపోతే ఆ ఆయుధాల మీద ఉన్న అధికారం కూడా పోతుందని ఉన్నది ఇప్పుడున్న దశ మీరు అన్న నేను నేను కూడా కూకున్న నాడు ప్రపంచం వరల్డ్ అంతా చూస్తే రష్యా చూసిన ఒకవైపు చైనా చూసిన ఈస్ట్ యూరప్లు చూసిన సాయుధ పోరాటాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అది ప్రపంచం లోపల అనేక మార్పులు జరిగినట్టే అంతటా జరిగినాయి అన్న ఇక్కడ కూడా జరిగినాయి ఇక్కడ కూడా మార్పులు జరిగినాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణానికి అన్న మీరు చెప్పిన దానికి అమెరికా ఎంప్లాయ్ అండ్ ఎంప్లాయర్ సిస్టమ్ వచ్చింది చైనాలో ఉత్పత్తి వచ్చింది ఈ నెత్తెంటికలు అంగి లాగు అన్నీ కూడా వాడు ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడు భారతదేశంకి వచ్చినప్పుడు కూడా మహాభారతంతో సహా యుద్ధం ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది పది పద్దెనిమిది రోజులు జరుగుతుంది అంతే ఈ తర్వాత ఎవరైనా కొట్లాని ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కొట్లాడినా పెన్లా మోడు కొట్లాని వాడు వచ్చి ఏడిపిస్తాడు వార్ అండ్ పీస్లో పీస్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉత్పత్తి విధానంలో ప్రాబ్లం ఉంది బట్టలు రేసేది సాకలో బట్టలు ఉతికేది సాకలో లేగాదా నిజమేలే డడ్డం గీకేది మండలో లేగాదా నిజమేలే గంటా కొట్టేది పాపనో లేగాదా ఈ సనాతన ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ఉన్నది ఆ ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మం అప్పుడు ఈ పని డివిజనలు అన్ని జరిగినాయి ఇదని మారిపోయింది ఇప్పుడు మారిపోయింది కదా ఆ ఉత్పత్తి విధానము ఇప్పుడు మీరు అన్నది గడ్డం గీసేది మంగలే కాదు అన్ని కులాల వాళ్ళు ఆ వృత్తిలోకి వచ్చేసారు సెల్లు వచ్చినాయి కదా వచ్చేసాయి అవును అట్లాగే చాకలి ఇప్పుడు అన్ని లాండ్రీలు వచ్చినాయి అవును అందుకే చెప్పి నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఆ ఉత్పత్తి సాధనాలు ఆ సనాతన ధర్మ ఆ రోజు ధర్మం కావచ్చు కానీ ఈరోజు ఈ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము ఎవరైనా ఏదైనా చేయొచ్చు ఇది ఇప్పుడు ఈ నూతన ధర్మం వచ్చింది అంతే అందుగురించే ఆ ఉత్పత్తి సాధనాలు ఇక్కడ వచ్చిన దగ్గర భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ముఖ్యంగా మీరు అడిగింది కాబట్టి అది నా యొక్క డిఫరెన్సెస్ నేను లాస్ట్ టైం మనం శాంతి చర్చలప్పుడు వేసింది పార్టీలో కూడా చెప్పిన అయ్యా ఇక్కడ మార్క్స్ లేని మాగుతో పాటు పూలే అంబేడ్కర్ కూడా పెట్టినండి సో దాని మీద కొంచెం వస్తే నమస్కారం పెట్టి ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో వచ్చిన పూర్తిగా పాల్గొన్నది నీకు తెలిసిన విషయాలే సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు నూతన మార్గం యాజ్ ఆన్ టుడేగా డిఫెన్స్లో అభ్యుదయవాదులు లేదా ప్రోగ్రెస్వాదులు లేదా పత్రికా రంగంలో ఉన్న మీలాంటి మాలాంటి వాళ్ళు పోరాడే వాళ్ళు ఆత్మరక్షణ దశ దశలో పడ్డాం ఆత్మరక్షణ ఆత్మరక్షణ దశలో మన ఎత్తుగడలు తప్పకుండా ఒక ప్రజాస్వామికమైన ఎత్తుగడలు ఉండాలి అందుకే ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొని పది సంవత్సరాల నుంచి గుండె కట్టుకొని నేను దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయే కార్యక్రమం తీసుకున్నా అయితే నేనేమనుకుంటున్నా అంటే మీరు అన్న ప్రకారం నా పయనం సరిగ్గానే పోతుందని నేను అనుకున్నా అదే ఎప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు ప్రయాణం కరెక్ట్ అనుకుంటారు అవును కానీ కొంత ప్రయాణించిన తర్వాత దారి తప్పామా కరెక్ట్ దారిలో వెళ్తున్నామా అనేది కానీ తెలియదు అవును సో ఇప్పుడు ఆత్మరక్షణ అనేది మీరు అంటున్నారు నేను ఒప్పుకోను నేను ఆత్మ నేనైతే ఆత్మరక్షణలో పడను అవును నేను ఎప్పుడు ఎఫెన్స్లోనే ఉంటాను ఆత్మరక్షణ అంటే 
మనం తప్పు చేస్తే ఆత్మరక్షణలో పడిపోతాం అవును అవును కదా తప్పు చేస్తే లేదా మన ఆలోచనలు అపసవ్యంగా ఉంటేను ఆత్మరక్షణ సో ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏంటంటే కాలమాన పరిస్థితులకి అనుగుణంగా మార్పు ఎన్నో మార్పులు వస్తుంటాయి కదా యాభై సంవత్సరాల క్రితం సాయుధ పోరాటానికి ఆనాటి పరిస్థితులు అవసరాన్ని అవకాశాన్ని కల్పించాయి అవును ఇప్పుడు లేదు అవును ఇప్పుడు ఆదరించి అన్నం పెట్టే వాళ్ళే లేరు కదా ఇప్పుడు మీరు నిజాయితీగా చెప్పుకోవాలి చెప్తా ఒక నిమిషం ఒకనాడు ఇదే తెలంగాణ సమాజం మొత్తం భారతదేశం అంతా మీ పేరు మారిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మిమ్మల్ని ఆదరించేవాళ్ళు గౌరవించేవాళ్ళు సత్కరించేవాళ్ళు అంటే మీ పాటను కానీ మీ భావజాలాన్ని కానీ ఏకీభవించకపోయినా విభేదించినా కానీ దాంతో సంబంధం లేకుండా మీ వ్యక్తిత్వాన్ని గొప్పగా గుర్తించి గౌరవించారు కదా అవునన్న ప్రజలకు వందనాలి గుర్తించారు ఇప్పటికి వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు ఈ పాటే ఇర్రెలవెంట్ అవుతుంది అన్న పాట అనేది ఎవడికి వాడు పరుగే కదా ఎందుకు పరిగెత్తుతున్నాం అంటే అది వేరే విషయం అన్న పరిగెత్తున్నాం సో పరిగెత్తుతున్నాం వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్పినా కానీ వినటానికి కూడా సమాజం అంత సిద్ధంగా ఉండ ఉండే పరిస్థితులు లేదు ముఖ్యంగా యువత సో ఇప్పుడు మీరు నా పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఈ దశలో ఓటు విప్రమని తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్గా ఇది ఇది వాంఛనీయం ఎప్పటి నుంచో చేయాల్సిన పని ఇది ఓటు విప్లవం అనేది కానీ ఇప్పుడు ఏంటి డబ్బులు ఇస్తే కానీ ఓటు వేయను అనే స్టేజ్కి జనం వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు ఓటు విలువ పెరిగిపోయింది అది అది రేటు రేటు పెరిగింది ఓటు విలువ విలువ కన్నా రేటు పెరిగింది రేటు ముఖ్యంగా ఈ పదేళ్ళ నుండి చాలా పెరిగింది మా తెలంగాణలో తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఉన్న ఫలంగా ఎలక్షన్స్ పిరియం అయిపోయినాయి అంతకుముందు తెలంగాణలో ఇంత కాస్ట్లీగా లేకుండే అన్న కదా అన్న ఇప్పుడు బాగా కాస్ట్లీ అయిపోయింది తెలంగాణలో ఇంకా ఇంకా ఆ మాటకు వస్తే ఆంధ్ర కంటే ఇక్కడే మన దగ్గర ఎక్కువ పైసలు ఖర్చు అవుతున్నట్టుండే తెలంగాణలో ఇప్పుడు మీరు ఓటు విప్లవం అంటే పో పోవాయా అంటారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది పరిస్థితి అన్న ఇప్పుడు పాట కూడా ఇరవెంట్ ఇరవెంట్ కాలే మార్పు జరిగింది ఇరవెంట్ అంటే నేను ఎందుకంటున్నాను కాదు కాదు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు నన్నే తీసుకోండి మీరు బండి వెనక బండి కట్టి పాడిన దొరయిందరు దొరపి కుడిందరు అనేది ఇవన్నీ కారులో అప్పుడు టేపు రికార్డాలు కదా ఇప్పుడంటే సీడీలు అని అదో అంత అయ్యే టెక్నాలజీ అవి పెట్టుకుని ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళం అదే అందుకే అంది మీ భావజాలంతో ఏకీపించినా ఏకీపించకపోయినా మీ స్వరాన్ని ఆరాధించిన వాళ్ళం అన్న ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలు ఎవరికి తీరికే కనిపించట్లేదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దొరయిందరో దొర పీకుడేందరో పోయి గద్దరేందరో గద్దర పీకుడేందరో అనే పరిస్థితికి వచ్చింది కదా మీకు ఇప్పుడు దొర ఇదే దొర తెలంగాణ దొర అవునా కదా అన్న దాన్ని ఎట్లా దాన్ని ఫేస్ చేయటం అనేదే కదా ఇప్పుడు కీలకం ఇప్పుడు తెలంగాణ తీసుకుంటే మీరు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో కొట్లాడినారు ఆ తర్వాత ఎన్నో సెవెంటీ టూలో కూడా అప్పుడు మన ఆంధ్ర తెలంగాణ వచ్చింది కదా ఎస్ అప్పుడు ఆంధ్ర ఇప్పుడు మళ్ళొకసారి కూడా కొట్లాడారు కొట్లాడారు మళ్ళీ మొన్న రీసెంట్గా కొట్లాడారు కొట్లాడారు అందరూ చేయి కలిపారు స్వరం కలిపారు అన్ని కలిపారు మొత్తానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించింది తర్వాత వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే అసలు ఇక్కడ విచిత్రమైన పరిస్థితులు ఏమొచ్చాయంటే స్వరాలు మోగబోయాయి కళలు మూసేశారు ఎందుకు అంటే దానికి ఏమిటి ఎవరు సమాధానం చెప్పాలో తెలియదు ఇది యాక్చువల్గా మన తెలంగాణ సమాజం అంటే మన అందరం ఏంటంటే తుల్లింతలు తుల్లింతలుగా ఉంటుంది కదా అలాంటిది ఒక్కసారిగా స్తబ్దుగా ఏర్పడిపోయింది అన్న దీనికి తెలంగాణ ఉద్యమం రెండు పాయలుగా జరిగింది ఎప్పుడైనా ఒకటి ప్రత్యేక తెలంగాణ ఒకటి ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ జరిగింది మేము రెండో పాయకు సంబంధించిన వారు అంటే ప్రజల తెలంగాణ కావాలని చివరి వరకు మొట్టమొదటి నుండి దొరతనం ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా వద్దు రామన కొద్దురో ఈ దొరల తెలంగాణ అని పాడిన వాళ్ళమే అవును చివరి వరకు కూడా తెలంగాణ వచ్చే వరకు ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నాము నువ్వు సాక్ష్యం దానికి ఏది మన తెలంగాణ దొరల్ని ప్రశ్నించడంలో ఈ ప్రజాస్వామిక తెలంగాణకు ఈ భౌగోళిక తెలంగాణకు అనే మధ్య జరిగిన సంఘర్షణలో ఈ సంఘర్షణలో వాళ్ళ అప్పర్ హెండ్ అయినరు వాళ్ళ అప్పర్ హెండ్ అయినరు 
మా దాంట్లో కూడా డివిజన్ వచ్చి ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ అప్పుడు రాజకీయ శక్తిగా కూడా ఒక పాయ చీలాలన్నందుకు అది నేను మన ఆంధ్రజ్యోతులు అన్నందుకు పార్టీ నుండి సస్పెండ్ కూడా అయినా దాంట్లో వచ్చినందుకు ఎందుకంటే నువ్వు రాజకీయ శక్తి అంటున్నావు మనది ఆల్రెడీ విప్లవ శక్తి ఉంది కదా అని నేననేది రాజకీయ శక్తి అంటే నేను పోవడం కాదయ్యా ఒక పాయ చీలాలి అనుకున్నాం అది కాలే చరిత్రలో కాకుండా ఏమైపోయింది ఏదో ఒక తెలంగాణ వస్తే దాలి రానక అడికి వచ్చినాం అందరం ఓకే ఏదో ఒక తెలంగాణ ఏదో తెలంగాణ వచ్చిన వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రజాస్వామిక తెలంగాణలందరూ డిఫెన్స్ పడిపోయి ఈవెన్ స్వతంత్ర పోరాటంలో కూడా అట్లనే జరిగింది అన్న సుభా సుభాష్ చంద్రబోస్ కానీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అటు వెళ్ళిపోయింది రైట్ స్థితి ఇటువైపు వెళ్ళిన తర్వాత పాలక వర్గాలు కేంద్రం కూడా అప్పుడు వీళ్ళకే సపోర్ట్ చేసింది కేసీఆర్కి సపోర్ట్ చేసింది మా సొంతో ఎప్పుడు పిలిచి టాక్స్ చేయలే అందు గురించి ఆ పాయలుగా చీలిపోయినటువంటిది అక్కడ ఏదైతే తెనక్కేసినామో అక్కడ మనం రాజకీయ శక్తిగా నేను నా ఫీలింగ్ వెనుక కేసినము పూర్తిగా వెనుకపోయాను పూర్తి తర్వాత ప్రజలలో ఒక వేవ్ వచ్చినాక ఇక ఏదో తెలంగాణ వచ్చింది కదా రాబా ఇప్పుడు ఏంది దొర ఏంది దొర నువ్వు అన్నట్టు దొర ఏంది రో దొర పీ కూడా ఏంది అంటే మా దొర ఊకుని గద్దర ఏంది రో ఇప్పుడు గద్దర పీ కూడా ఏంది రో అంటున్నాడు రివర్స్ రా పాడుతున్నాడు పాడుతాడు ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం అంటే సరే పాడని పాడ ఇప్పుడు వినాలి కదా ఏం దురో అనేది తర్వాత ప్రజలు చూపిస్తా నేను చూపిస్తా అని అనుకుంటా నా మనసులో ఓకే సో అట్లా వచ్చినటువంటిది తెలంగాణకు వచ్చిన తర్వాత భౌగోళిక తెలంగాణ ఏదైతే వచ్చిందో భౌగోళిక తెలంగాణ ఉన్నప్పుడు రాయలసీమ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి కొంత చైతన్యవంతమైనటువంటి అసెంబ్లీలో ఉంటుండే చెక్అప్ ఉంటుండే పలాయన వచ్చి కూకుండా అంటే ఇది వాస్తవం అదే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ గీత పెట్టుకున్నాం కానీ ఏం మార్పులు వచ్చిందే ఏం మార్పు రాలే భౌగోళికంగా ఉండేది అట్లా వచ్చింది అందు గురించి తక్కిన వాళ్ళు మేమే అందరము అక్కడ విప్లోద్యమం కానీ దాన్ని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ ప్రజల్ని మళ్ళీ పోయి ఇమీడియట్గా ఇంకో ఉద్యమం చేయను రా ప్రజాస్వామిక ఉద్యమం అవ్వదు అవుతుందన్న అవ్వదు కాలే అట్లా చాలా పాటలు రాస్తాం అవ్వలే పోయినాం అనేక ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన అనేక ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా పది నెలలు పది సంవత్సరాలు నేను చేయని ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదు సాల్ దొరా నీ పాలన సల్లంగా బతుకు దొరు నీ సన్నాభియం పాడుగా నువ్వు నావియం పోయినాయి అని పాడుకుంటా పోతే కూడా విన్నారు కానీ అప్పుడు లెక్క అది భౌతిక శక్తిగా మారలే అంటే మొన్నటి దాకా అరవై ఏళ్ళు కావాలి 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 కావాలన్న తెలంగాణ ప్రధాన వాంచ నెరవేరింది ఎస్ అది ప్రజల వాంచ కాదని దండం పెడతా అది దొరల వాంచ నెరవేరింది దయచేసి ప్రజలకు ఉండేటటువంటి తెలంగాణలో బేసిక్గా ఉండేటటువంటి నీళ్లు నిధులు నియమకాలు ఈ మూడు రాలేదన్నా ఎందుకు నీళ్ళు వచ్చినాయిగా నీళ్ళు వచ్చినాయి అన్న ఉదాహరణ అని చెప్తా నీకు వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ తా అమ్మ కాళేశ్వరమ్మ అమ్మ కాళేశ్వరమ్మ అమ్మమ్మ నీకు వందనాలమ్మ అమ్మ కాళేశ్వరమ్మ మా బీడు భూముల్లో బిడ్డ అవుతావా అమ్మ కాళేశ్వరమ్మ మా పాడు భూముల్లో పంట అవుతావా అమ్మ కాళేశ్వరమ్మ మా ఊర్లో నుంచి కాళేశ్వరం కాలబోతుందన్న అవును అన్న నా ఇరవై నాలుగు గుంటలు పోయిందన్న నీ దండం పెడతా పోయింది కాలో కోసం కాలో పోయిందే ఇప్పుడు నీళ్ళు వచ్చినాయి నిజమే కానీ కాలువ కింద ఉన్న భూములు పంపకం జరగకుండా ఇరవై రెండు ఎకరాల భూముల్లోనికి అంతే నీళ్ళు వచ్చినాయి నాకు ఇరవై రెండు గుంటల్లోనికి అంతే వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా కాళేశ్వరం మీద తీసుకొచ్చిన అప్పు ఇరవై రెండు గుంటల్లోనికి అంతే పడ్డది నెత్తి మీద ఇరవై రెండు ఎకరాలోనికి అదే పడ్డాయి ఆయన పెట్టినటువంటి బంధు నాకు ఇరవై రెండు గుంటలకు రెండు రెండు వేలు వచ్చినాయి దున్నతలేదు చేస్తలేడు ఆ ఇరవై రెండు ఎకరాలు దున్నకున్నా చేయకున్నా వానికి ఎకరం చొప్పున వచ్చింది అవును ఈ ఈ విషయాన్ని మనం ప్రజలలో పాటలలో అనేక రూపాయి ఇప్పుడు నేను వాడిన పాటలు పాడిన కానీ ప్రజలు ఇమీడియట్గా అది భౌతిక శక్తిగా మారలేకపోయింది అది భౌతిక శక్తిగా మారాలి కదా అది ఆల్రెడీ ఇవ్వడు అన్నాడు ఏ ఊరికి అవ్వాయి అని అమ్మ నీళ్ళు రాలే నీళ్ళు రాలే ఏదో వచ్చింది కనీసం తొడి కోనికి అని వచ్చింది అన్నాడు కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను అనేది పబ్లిక్ సైకాల అలాగే ఉంటుంది అన్న అప్పుడు అట్లా అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను నీళ్లు నిధులు మా నీళ్లు మాకని ఇప్పుడు అందు గురించే రెండో పని చేయలేదన్న గోదావరి అలల మీద కోటి కలల గానమ కృష్ణమ్మ పరుగులకు నురుగుల ఆరమ మా నీళ్ళు మాకేనని కత్తుల కోలాటమా 
కన్నీటి గానమ ఏడ్చిన కానీ తిరుగుబాటు చేయలేదు తిరుగుబాటు చేయడానికి అప్పటి వరదాకు అరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రజలలో మొదటి నుండి ఒక పాయను చీల్చి మొదటి నుండి ఇది కాదు 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 అని చెప్పి ఉండి అది అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో కూడా కంటిన్యూగా ప్రతిపక్షమై ఉండింటే డెఫినెట్గా ఇది మనకు అది చెప్తుంటే అప్పుడు అర్థం చేస్తుండే అందుకుంటే నీళ్ళు వచ్చిన నిధులు వచ్చిన ఈవెన్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అన్న ఉదాహరణానికి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఇది చట్టం ప్రకారం వచ్చినాయి అది ఎవడు ఇయ్యలే వాళ్ళు రెండు వందలు ఇచ్చిండ్రు పింఛను ఈయన నాలుగు వందలు ఇచ్చిండు నాలుగు వందలు మొగనికి ఇచ్చిండు పిల్లానికి ఇయ్యలే వాళ్ళు అప్పుడు రెండు వందలు రెండు వందలు మొగుడు పిల్లానికి ఇచ్చిరా వాళ్ళు వీనికి ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరికి ఇచ్చిండ్రు వంద యాభై యాభై ఇచ్చిండ్రు వాట్ ఐ మీన్ టు సే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీరు అన్నారు కదా ఈ పెంచింది నాలుగు వందలు చూసారు కానీ నాలుగు వందలు వచ్చింది అనుకున్నాడు కానీ పెళ్ళానికి ఇచ్చి మోహనికి వేయాలి ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా పాపులిస్టిక్ యాక్టివిటీస్ చాలా బలంగా పోయినాయి చాలా బ్రహ్మాండంగా కదా మీకు ఇప్పుడు పాలకుడు ఆలోచించే విధానం వేరు ఉంటుంది ప్రశ్నించేవాడు ఆలోచించే విధానం వేరు అగ్రి విత్ యూ సో పాలకుడు ఓటు యాంగిల్లోనే చూస్తాడు కదా అంతే కదా పైగా కేసీఆర్ బరాబర్ నేను రాజకీయ నాయకుడిని అన్నాడు ఫక్తు రాజకీయం అన్నాడు రాజకీయం అంటే ఎట్లుంది అనుకున్నావు నేనేమో సత్రం నడుపుతున్నానా అన్నాడు మొట్టమొదటి నాడు ఫక్తు రాజకీయం అన్నాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే ఇందిరా పార్క్ నో గద్దర్ నో ఉద్యమాలు చేసిన వాళ్ళంతా జావ్ ఏం ఉద్యమం చేసిన వాళ్ళు క్యాబినెట్ మంత్రి రా మనం అందరం కృషి నడిపిద్దాం అన్నాడు ఫక్తు రాజకీయం అంటే ఏం లేదు కట్టింది పూలగొట్టు దాంట్లో కమిషన్ కొట్టు ఎన్నికల్లో పెట్టు మళ్ళీ సీటు కొట్టు అంతేకాదు ఎన్నికలు కూడా మార్చేసాడు ఎలక్షన్స్ పార్టీ పెట్టి బీఫామ్ టికెట్ ఇచ్చి వాని పల్లె పల్లెకు పోయి బతిమలాడి కాళ్ళు మొక్కి బూతు తీసుకొచ్చి వాని చూపించి గుద్ది గెలిపించుకునే కంటే గెలిచినోనే కొంటే సరిపోతుంది అనుకున్నాడు అంతే కొత్త మోడలు ఇప్పుడు ఎవడుకో బీఫామ్ ఇచ్చే బదులు ఎవడో ఇచ్చిన బిడ్డని ఎవడో పుట్టించిన బిడ్డని తెచ్చుకుని తొట్లో కట్టేసుకుంటే అయిపోయాయి కదా అది సింపుల్గా అయిపోతుంది సో అందు గురించి నాకు నాకు అర్థం కాదు గదర్ గారు ఏంటంటే ఇక్కడ కేసీఆర్ని మీరు అర్థం చేసుకోలేదా లేకపోతే అంటే యాక్చువల్గా అయితే మీరు ఎవరు కూడా కేసీఆర్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నట్టు లేరు నా అంచనా ప్రకారం లేకపోతే ఇలాంటి సంఘర్షణ వచ్చి ఉండేది కాదు ఇంకోటి మీరు ఉద్యమం నడి కలిసి నడిచారు కదా ఒకప్పుడు ఓకే తెలంగాణ సమాజంలో గ్రామాల్లో మీరు పాడిన పాట దొరల పా ప్రేరణ ఏంటి దొరల ఆధిపత్యమే కదా అప్పుడు దొర దొరలు ఆధిపత్యం ఎలా ఉండేది ఒక పక్క పటేల్ ఉండేటోడు పోలీస్ పటేల్ అంతేనా అంతే కదా ఓ పక్క కారణం వీళ్ళు మాలి పటేల్ కూడా ఉంటుండే మరి వీళ్ళిద్దరు ముఖ్యం వీళ్ళిద్దరు ముఖ్యం స్టేట్ అండ్ భూమి కదా వీళ్ళిద్దరిని ఎవరు కంట్రోల్ చేసేటోళ్ళు దూరనే అయిపోయాయి కదా క్లారిటీ వచ్చిందా ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చేసింది ఏంటి పోలీసు పెడుతుండడా కావాల్సింది ఇచ్చాడా లేదా మరి ఇంకా ఏమన్నా దాంట్లో మీరు అసలు అది తెలుసుకోకుండా ఇట్లా అయిపోయింది ఇట్లా అయిపోయింది అని మీరు బాధపడటం ఏది అందుకని తెలుసుకున్న వాళ్ళంతా ఆయన గడిలోకి వెళ్ళిపోయారు కొలువులు తీసేసుకున్నారు అయిపోయింది హ్యాపీ గడిలో గడిలోకి వెళ్ళిపోయారు కానీ కానీ గడిలో కట్టేసుకున్నాడు ఓకే కొంతమందిని కట్టేసుకున్నాడు రాదన ఇప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఈ రెండు పాయలలో మా పాయ ఏదైతే ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ అన్నోళ్ళం ఉన్నాం కదా ఈ రోజుకు అట్లా మిగిలి ఉన్నాం మిగిలి ఉండి ప్రశ్నిస్తున్నది కొద్దిమంది కొద్ది మంది అయినా ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నామే అవును ఇప్పుడు అన్ని పత్రికలు ఉన్నాయి ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికను ఎందుకు ఇద్దరు చీఫ్ మినిస్టర్ని ఏదో డెమోక్రటిక్ గా ప్రశ్నిస్తుంది ప్రశ్నించేవాడు ఉన్నాం ఓ తెక్కలోడు ఉంటారు కదా మీ రాబోడు తెక్కలోడు ఉంటారు ఎంత రాదు ఇప్పుడు నిజంగానే తిక్కలోడు అంటారు ఎందుకంటే అందరూ బోగంగా నీకేమైంది రా అదే కదా పైగా డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళు వచ్చి ఇంకేమి ప్రశ్నిస్తావు ఇంకా నువ్వు సాధించేది ఏమందలేక పోయి అక్కడ ఏదో కొలువులో చేరరాదు అన్నట్టు అంటారు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు అట్టా వచ్చేసింది అన్న బ్రహ్మాండంగా ప్రశ్నించావు ఈ మధ్య నన్ను గన్న తల్లు లారా ఆదా పాట రాసా నన్ను గన్న తల్లు లార తెలంగాణ పల్లెలార మీ పాటనై వస్తున్నమ్మో మాయమ్మాదార మీ పాదాలకు వందానాలమ్మో మా తల్లు లార 
డబ్బులు బెడ్డు డబ్బులు బెడ్డు నడుగా పోతే లబోది బోమ తూకుంది అల్లునికేమో అల్లుని రూము బిడ్డలకేమో బాత్రూము అత్తామామకు అరిగే మిగిలిందో మా జన్నదార ఆ కుక్క పిల్లకు మెత్తే మిగిలిందో నా సెల్లేదార నాగరి బోనబో నాగి బోనగం ఆనరి నో నాగనో నాగి బోనగం నీ పాటనై వస్తున్నో మాయమాదార పెద్ద బిడ్డ పెళ్ళికొచ్చే పెద్ద బిడ్డి పెళ్ళి కాలె చిన్న బిడ్డ పెళ్ళికొచ్చే కళ్యాణ లక్ష్మీతోని కాళ్ళ మట్టలు రాక పాయే షాదీ ముబారకుతోని సారే రాలే సిరా రాలే ఇచ్చతికి సవాలని ఉన్న సెలుక అమ్మ పోతే ధరణిలో దాని పేరు రాలేదో పాయమ్మానార నాగరి మారి అరే ఇలా పాటలు రాసుకొని ప్రజల దగ్గరికి నువ్వు అన్నావు కదా పిచ్చోడు ఎవడు పోతూనే ఉన్నాము కానీ అది భౌతిక శక్తిగా మారాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక సీజన్ వచ్చింది ఓట్ల సీజన్ వచ్చింది తప్పకుండా ఈసారి ప్రజల దగ్గరికి పోతుంటారు అది ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టే ఈ ఏదై గద్దరగడ వల్ల ఏ పాట పాడుతుడు ఏ సగతి డెబ్బై ఐదేళ్లకు ఇప్పుడు అవసరమా ఇప్పుడు అవసరమా ఏదో వచ్చింది తీరాదు అనేది నేను అనేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా మీ అందరికంటే ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలుగు వెళ్ళాడు ఒప్పుకుంటారా అన్న తెలివి రెండు రకాలు ఉన్నాయి చెప్పండి మోసం చేసే తెలివి జనరల్ తెలివి కూడా ఉంటుంది ఇంటలెక్చువల్ కేసీఆర్ రెండు శక్తుల్ని బ్రహ్మాండంగా వాడుకున్నాడు ఐ కెన్ టెల్ యూజ్ చేశాడు ప్రజల్లో ఉండే సెంటిమెంట్ని ప్రజలు ఉండే సాంస్కృత ఉద్యమాన్ని విద్యార్థుల యొక్క ఫైర్ను బట్ అన్ని తెలంగాణ ఉద్యమాలు నీకు ఇడ్లీ సాంబార్ గో బ్యాక్ అన్ని ఏదైనా సరే సెంట్రిక్గా తెలంగాణ సెంట్రిక్గా ఉన్నాయి ఎస్ ఇడ్లీ సాంబార్ గో బ్యాక్ సిక్స్ నైన్ మళ్ళీ మొన్న వచ్చింది కూడా అయితే నేననేది ఒక ఇంటలెక్చువల్ అన్నవాళ్ళు ఈ పదేళ్ళల్లో తేలాలి ప్రజల యొక్క డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రజల డిమాండ్ను మనం సాల్వ్ చేసినాం ఉదాహరణానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాయి ఈ అడవిలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయుధాలు పట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నాం మేము ఉన్నాం అందరం ఉన్నాం వాళ్ళు పోడి ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి కొట్టుకుంటారు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి పోడు వ్యవసాయం ఆ పోడు వ్యవసాయానికి ఒక పట్ట అడిగేంటరు ఇక నేను అన్ని వదిలి అది చెప్ప ఈ పదేళ్ళల్లో నువ్వు దాన్ని హ్యాండిల్ చేసినవా హ్యాండిల్ చేయకుండా ధరణి అనేది తీసుకొచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో దున్నేవాంది భూమి ఉద్యమం బంద్ చేయించేసిన లేదిగా ఆ కాలం చూసిన అనుకో ఆ పేరే మార్చేసిన ధరణి అని పాని నీకు ఎవడు ఉండడు సర్ఫే కలిసి భూమి ఉండదు నీకు దేవుని మాన్యాలు ఉండవు ఏమి ఉండదు ఒకటే కాలం ఉంటుంది అది పట్టదారు నీకు కౌలు రైతు కూడా లక్షలాది మంది కూడా ఏమి ఉండదు ఏముండదు అది అంటే అంటే ఈ దీనికోసం ఆ తెలంగాణ తీసుకొచ్చినాం నేను అడుగుతున్నా దీనికోసం తెచ్చుకున్నామా అంటే ఈ మొత్తం కాలాలని పోయినాయి ఇప్పుడు నీ మొత్తం భూమి తాతల నుండి సంపాదించి పెట్టినటువంటి లక్షల ఎకరాల భూమి దుక్కి దుల్ని దుక్కి దుల్ని రెక్కలు ఇరిగిన మా ఎన్నావో జీతగాడ వాళ్ళందరూ సంపాదించి నీ బాంచన్ నీ గులాబం దొరాని మీ గడిల ముంగొండి ఈ సర్ఫే కాస్ భూమి అంటే రాజుకు వచ్చేటటువంటి సర్ఫే కాస్ భూమి నీకు తెలుసు కదా ఈ గుట్టలు గిట్టలు కోట్ల రూపాయలు ఈ లక్షల ఎకరాల భూమిని అంతా సంపాదించి పెడితే ఈ భూమి అంత ఎవరి పాలైంది ఈరోజు ఆ ఏ భూమి కోసం అయితే కొట్లాడం తెలంగాణ అంటే అదే కదా అందుకు నేను ఇచ్చే ఒక ధరణి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను రెండో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నువ్వు అన్నావు ఏ దళితుడు ఆ గద్ద నీకు పిన్షన్ ముట్టిందా ఆ ముట్టింది దొర సాదీ కాన వచ్చిందా ఆ వచ్చింది దొర అది వచ్చిందా వచ్చిందా అన్ని వచ్చినాయి దొర కానీ ఒకటి రాలేదంట ఏంది నీ కింద ఉన్న సీటు అది నువ్వు అన్నావు అయ్యో ప్రాబ్లం ఉంటాడు నాది కాదు గద్దర్ నువ్వే నువ్వు అంతా నేను అనుకుంటాం కదా నీ అమ్మ మాకు ఎట్లా ఓడి పోయి మా ఊరికి ఒకరికి సీట్ వస్తుంది ఎక్కుతామని అన్ని ఇస్తారు ఆ బాయి అది మాత్రం అడగదు అంటే ఇట్లా ఒక పొలిటికల్గా ప్రామిజెస్ కానీ ఎకనామికల్ ప్రామిజెస్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రామిజెస్ కానీ ఆఖరికి నిన్న తెలంగాణ అనే పేరే తీసేసి భారత పార్టీ పెట్టేసేసి నువ్వు రైతు రాజ్యం తీసుకొస్తున్నావు అంటే పేదల రైతు రాజ్యమా చిన్న రైతు రాజ్యమా కౌలు రైతు రాజ్యమా 
ధనికుల రైతు రాజ్యమా లేకుంటే భూస్వాముల రాజ్యమా క్లియర్ గా చెప్పు మేమైతే శ్రామికుల రాజ్యం రావాలి రైతు కూలి రాజ్యం రావాలంటాం అందుకుంచి ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని మనము ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ పుస్తకాన్ని పట్టుకొని మెడకు కట్టుకొని పదేళ్ల నుంచి అన్న పదేళ్ల నుంచి నేను ఏడి పోయినా కానీ ఈవెన్ రాహుల్ దేవ్ పోయినా కానీ ఇది పట్టుకొని వాళ్ళకి ఇచ్చిన సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేవ్ ఇండియా భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం ఇప్పుడు నిశ్శబ్ద విప్లవం తీసుకొద్దాం మనకున్నది ఒకటే ఒక ఓటు ఓట్ల విప్లవం రావాలి కౌలారా కళాకారులారా మేధావులారా ఓట్ల యుద్ధానికి సిద్ధం కండి ప్రతి ఇల్లుని ఒక బూత్ కంప్లీట్ చేయండి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అందుగురించి అప్పుడు కానీ మనం దీన్ని ఎదుర్కోలేమనే ఒక నిర్ణయంలో భాగంగానే నేను ఇప్పుడు పల్లె పల్లెకి ఈ పాటలు పాడుతూ చేస్తూ అది ఖచ్చితంగా వాంఛనీయం అది అన్న ఓటు ఓటు విలువ చెప్పటము అమ్ముకోకుండా చేయటము ఓటు వేసే రకంగా ప్రోత్సహించడం వాళ్ళని ప్రేరేపించడం ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సినవే అన్న దాంట్లో ఏమి సందేహం లేదు కానీ సమాజం ఆలోచన ద్వారానే ఒక రకంగా మీ బోటి వాళ్ళ ఆలోచన ద్వారా ఒక రకంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫలితాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా ఉండవు అన్న ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ సీటు దళితుడికి ఇవ్వవా అని మీరు అడుగుతున్నారు అసలు మీ మీ బోటి వాళ్ళకి కూడా నోరు లేకోకుండా దళిత బంధు అని చెప్పి ఇంటికి పది లక్షలు ఇస్తారని చెప్పాడు అవును సో న్యాచురల్గా దళితులు విల్ బీ హ్యాపీ కదా అసలు ఆయన నియమని అడగడమే మా తప్పు ఇప్పుడు అడగడం ఆయన ఇస్తానుండొచ్చు మనం ఎందుకు అడగాలి నీ మెజార్టీ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ఓట్లు ఉన్నాయి అదే కదా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ముస్లింలు ఉన్నాయి యాభై తొమ్మిది పర్సెంట్ నీకు మొత్తం కలిసి తెలంగాణలో తొంభై నువ్వే ఉన్నావు ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన అది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయన నాకు అది ఇయ్యలేదు ఇది ఇయ్యలేదు అంటే ఆయన నవ్వుకుంట పోకుంటాడు ఒరే మీరంతా నాకు గుద్ది నన్ను ఈ సీటు మీద ఎక్కించి మళ్ళా నన్ను అడుక్కుంటారు ఎందుకు రా అంటాడు అందుకుంచే ఓట్ల విప్లవం తీసుకొద్దాం రా బాబు అంటున్నా నాకు ఈమెంట్ ఎవరు ఇస్తాడే ఈమెంట్ ఎవరు ఇయ్యరు అందుకు ఇప్పుడే కాదు ఇంతకు ముందు అంతే ఇప్పుడు అంతే రేపు అంతే అన్న అడుక్కుంటే వచ్చేది కాదనేది అప్పుడు మీరు చెప్పిన అది కూడా అదే కదా రాజ్యాంగం చెప్పింది కానీ బిఆర్ అంబేద్కర్ చెప్పింది కూడా నీ అక్క కోసం నువ్వు పోరాటం చేయి అన్నారు కానీ బానిసలారాలెండిరా ఈ బాంచన్ బతుకులు వద్దురా బౌజనులారా రండిరా మన బతుకు మార్చుకుందామురా అడుక తింటే మన ఆకలి తీరది బుద్ధి గుంజుకుందాంబో బానిసలారాలెండిరా నువ్వు కోల్పోయిన హక్కుల్ని బిచ్చమెత్తుకొని బతుకులాడి సాధించడం నిరంతరం పోరాటం వాళ్ళని సాధించమని చెప్పండి అంబేడ్కర్ అదే మరి నేను అనేది ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిందే కదా దాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని ఆచరించినా చాలు కదా అదే కదా ఇప్పుడు ఆ ఆచరణలోకి పోవడానికి ఇప్పుడు నీళ్ళు ఇట్లా దింపినా మన ఒక తీరుగా ఇటు దింపాలి చాలా టైం పడుతుంది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ నాలాంటి వాడు కవి కళాకారు నా రోలు నువ్వు పాటల కవిగా రచయితగా నువ్వు నీ రోల్ నువ్వు ప్లే చేసినావు అని అంటే నీకు నేను నేను చేసిన నాకు తృప్తి ఉందన్న ఓకే ఇప్పటి వాడు కూడా ఎస్ ఈ డెబ్బై ఐదేళ్లలో నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ పోయినా ఏ ప్రాంతానికి పోయినా ఉప్పు లెక్క నా ఐడెంటిటీ కోసం నేను ప్రయత్నం చేసి ఈ ప్రజల పక్షం వహించిన నా జీవితం అంతా ప్రజల పక్షమే ఉన్నా ఓకే ఆ దాంట్లో ఏం కాలే అంటే ఏది ఇప్పుడు తీసుకోలే కదా ఏ మైను వైను లేకుంటే శాండు ల్యాండ్ ఏమన్నా పెట్టుకోలే కదా ఆ కాంట్రాక్ట్లో అడగలే నేను కవిగా మాత్రం డెఫినెట్లీ ఐ ప్లేడ్ మై రోల్ ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు ఆరు తుపాకీ గుండ్లు కొట్టిన జైల్లో పెట్టిన ముప్పై రెండు కేసులు పెట్టిన రోజు పట్టుక తుపాకీ గుండు లోపలే ఉంది అవునే పాతికేళ్లగా అది ఇరవై ఓ అన్న మన రాసిన మంచి ఆర్టికల్ మన ఆంధ్రజ్యోతిలో పాటకు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అవును తూటకు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అదే అంటున్నా ఉన్నది ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు నీ ముంగడు దుంకుతున్నా కదా ఇప్పుడు గజ్జలు కడుతున్నా అంటే నువ్వు కూడా ఆడతావు నాతో డాన్స్ అవును అవును అట్లా నేను కవిగా రచయితగా ఇప్పటికే ప్రశ్నిస్తున్నాను ఇప్పుడు పాడింది చిన్న 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 కవితలు పాటలు పాడుతున్నాం కానీ అది మహాశక్తిగా మారాలి ఆ శక్తిగా మారాలంటే ఈ ఏదైతే ఓట్లు ఉన్నాయో ఈ ఓట్ల విప్లవం రావాలి అనేదాన్ని ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొని మనం పోతున్నాం కరెక్టే ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్పే దాంతో ఏంటంటే మీ ఐడియాలజీని మీ ఆలోచనని నేను ఆక్షేపించడం లేదు తప్పు పట్టట్లా రెండు లేదు అయితే మైనారిటీ వాయిసెస్ వర్సెస్ మెజారిటీ వాయిసెస్ ఇక్కడ ఇష్యూ 
ఇప్పుడు కేసీఆర్ది తీసుకుందాం ఆయన అధికారంలో ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి బంగారు తెలంగాణ సాధించేశాను అన్నాడు చాలామంది సాధించామని అనుకుంటున్నారు నిజంగా కూడా బంగారు తెలంగాణ ఎందుకంటే అది అట్లా ఒక రకమైన ఇది ఇప్పుడు హైదరాబాదు చూసారా అంటారు డెఫినెట్గా హైదరాబాద్ డెవలప్ అయ్యింది అవుతానే ఉంటుంది అసలు ఈ ముఖ్యమంత్రి అనేవాడు లేకపోయినా అవుతుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్కు ఉన్న చాలా మంచి మాట చెప్పిన అడ్వాంటేజెస్ వేరే చాలా ఎంతోమంది చేసిన ఎఫర్ట్లు వరుసగా కంటిన్యూ అయిని అయిపోతానే ఉంటుంది కది ఏ ముఖ్యమంత్రి ఉండ అక్కర్లా అయితే ఈ బంగారు తెలంగాణ సాధించామనే ఒక రకమైన ఏమంటాం మైకంలో ఉన్న ఉన్న సమాజాన్ని మీరు లేదు ఇది అంత అట్లా జరగట్లేదు అని చెప్తే ఒక్క గొంతు చెప్తే ఎట్లా వింటారు చెప్పండి అది ఏదైనా కానీ ఒక అడుగుతో ఒక గొంతు అది స్టార్ట్ నేనంటే నేను కాదంటా ఇప్పుడు అదే స్టార్ట్ అయింది ఈ పది పది సంవత్సరాలుగా చూసిన వాళ్ళందరూ ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవంగా ఉన్నారు డబ్బలు ఉన్నాయి కానీ ఇంజన్ లేదు ఒక నాయకత్వం ఉంటే ఓకే డెఫినెట్గా రేపు వచ్చే ఎలక్షన్స్లలో ఈ రిజల్ట్ చూపిస్తాం ఒక లీడర్షిప్ లేకుండా పోయింది ఆ పక్షం వహించి ఆ పక్షాన్ని తీసుకొని పోయేటట్టు ప్రత్యామ్నాయం కావాలి కదా ఆ ప్రత్యామ్నాయం ఆల్టర్నేటివ్ లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ కావాలి అంతే ఇప్పుడు కేసీఆర్ మీద ఓకే సపోజ్ కోపం ఉంది అనుకుందాం అదే కేసీఆర్ కాదంటే ఎవరు ఎవరంటే మళ్ళీ కనపడాలి కదా ఒకళ్ళు నాయకుడు కాదు అదే నాయకుడే నాయకుడు సిద్ధాంతం కాదు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం అనుకోండి నక్సలైట్ ఉద్యమం అనుకోండి తెలంగాణలో సాయుధ పోరాటం అనుకోండి పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి కొందరు అమరవీరులు అయిపోయారు అవును కొందరు జైలు పాలైపోయారు కొందరు ఆర్థికంగా దెబ్బ తినిపోయారు ఇక మాస ఉంటలో ముసలోలం అయిపోయారు అంతేగా ఈ కొత్త జనరేషన్ రావాలి ఇప్పుడు అందు గురించి ఇప్పుడు మొన్న మనకు అది అన్నప్పుడు ఓ చిన్న ఇది ఈ నలభై లక్షల మంది విద్యార్థులకు పోయినప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది అండి ఎందుకంటే అంటే విద్యార్థులు కదనే విద్యార్థులు కదా వాళ్ళు నేను ఇట్లా ఇట్లా ఎత్తుకొని పోయిన మంటల్లో మాడిపోతిరా మా బిడ్డేదార మీరు ఊరి కయ్యలవూయలుతిరా మా కొడుకు నారా మా భూములు మాకేనని మా పాలన మాకేనని మీరు ఊరి కొయ్యలవూయలు తిరా విద్యార్థులారా ఎత్తుకొని పోయినవే తెలంగాణ వాళ్ళు కాల్ చేస్తూ నీకు తెలుసు కదా వాళ్ళు తీసుకొని పోయి బొంద పెట్టి ఆ దాని మీద ఇంకా మేము పెద్ద శబ్దం చేసినాం శబ్దం ఇంకా ఇట్లా అని చేతులు చాపి ఓ విద్యార్థులారా మీ ఆశ నెరవేరుస్తాం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండదని చెప్పినాం అది నాకు ఇప్పుడు చాలా కళ్ళల నీళ్ళు వస్తాయండి నాకు దుఃఖం అనిపిస్తుంది ఓ మేము ఇంత ప్రామిస్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు మనం కదిలించలేకపోయినాం ఎందుకు ఇలాంటి విషయాలు వచ్చినాయి అంటే పాలకుడే అది వదిలిపెట్టేసేసి కరెక్టే ఇప్పుడు ఏమండి పాలకులు వర్గ స్వభావాన్ని మీ మీరు చెప్ప మీ భాషలో చెప్పి వస్తా అది వర్గ స్వభావం ఎస్ క్లాస్ నేచర్ అంతే కదా అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లాస్ నేచర్ క్లాస్ కొలాబరేషన్ కొలాబరేషన్ అది ఉన్నప్పుడు పాలకుడే వదిలేసాడు ఎట్లంటారు మీరు పాలకుడు వదిలేకపోతే ఆశ్చర్యపోవాలి మీరు ఐ అగ్రీ విత్ యూ అందు గురించే ఇప్పుడు నేను పాలితులనే ఎక్కువ ప్రశ్నిస్తున్నా ఇంకెవరు ప్రశ్నిస్తారు ఇప్పుడు పాలితులు ప్రశ్నించడము ఆత్మ విమర్శ కూడా చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సమస్య ఏమైంది తెలుసు అసలు తెలంగాణలో ఎవ్వరూ కూడా ఒక సమిష్టిగా అంటూ మొన్న తెల మొన్న దాకా ఉద్యమం అప్పుడు అసలు ఎవరు ఈ వాళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి అని లేకుండా అందరూ ఏకమైపోయి ఒకే రాష్ట్రాల్లో నడిచారా లేదా నడిచినాం కదనే చెప్తా నడవటం వల్ల దానికి అపరిమితమైన బలం చేకూరిందా ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రభు ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో వైఫల్యాలని మీరు భావిస్తున్నారో అవి ప్రజలకి వివరించి నచ్చజెప్పి నమ్మించడానికి నిజమైతే ఒక మళ్ళీ ఒక కూటమే కావాలి ఒక ఏక వ్యక్తులతోటి అది ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు అది ఏది కాదు ఒప్పుకుంటారు కదా అది సిస్టమ్ కదంటే ఇటు బలమైన పాలక వర్గం వాళ్ళు చేసే ప్రచారము దాని వాళ్ళ ఊదే దానికి బాకాలు వీటన్నిటికీ కాదని చెప్పి జనానికి వాస్తవాలు తెలియజెప్పాలంటే ఒక సమూహం ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏమైందంటే మీరు ఒక 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 దారి ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక దారి ఎవరు కలవట్ల కలవకపోగా ఒక రాజకీయ విధానాలు ఇవి తీసుకునేటప్పటికీ ఓపెన్గా చెప్పాలంటే మీకు మీరుగా మీ విశ్వసనీయతని దెబ్బతీసుకుంటున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ అని అనుకుంది ఆయన ఉద్యోగం సందర్భంగా పీక్స్కి రీచ్ అయ్యిన ఆయన ఆయన మీద గౌరవం కానీ సం తెలంగాణ సమాజానికి హయెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఆయన ఎప్పుడైతే రాజకీయ పార్టీ పెట్టారో అది డౌన్ అయిపోయింది కదా ఇదంతా కూడా మీ ఇప్పుడు మీ బోటాళ్ళు అలా అట్లా చేసే బదులు ఒక గ్రూప్గా ఎందుకు ఫామ్ అయ్యకూడదు అసలు సపోజు మీరు ఒక పది మంది అంటే పెద్ద తలకాయలు ఇప్పుడు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇప్పటికీ డెబ్బై ఐదా డెబ్బై ఆరా కాదు ఇప్పటికీ గద్దరు నడవగలిగో లేకపోతే కారులోనో ఏ ఊరు వెళ్ళినా పది మంది పోగవుతారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంతకంటే ఇంకేం అక్కర్లేదు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లాగే కోదండరాం వెళ్ళినటువంటి ఇంకొకళ్ళు ఇంకోళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు కదా అవును అయిపోయా అది జరగాల్సిందేనా అది ఒక ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక పది మంది వెళ్తారండి ఊరు అరే ఏంద్ర అందరు వీళ్ళు వచ్చారు మన పెద్దోళ్ళు అని చెప్పి అనుకుంటారా లేదా అప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడు కూడా ఐక్య సంఘటనే కదండి ఈవెన్ తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ అయినా అదే చెప్పేది ఐక్య సంఘటన అయినా అంతే కదా అప్పుడు ఏర్పడ్డ తర్వాత అందరినీ తీసుకురాగలి అప్పుడే ఊపు వచ్చింది ఊపు వచ్చింది జనం కలిశారు అప్పుడు అవును ఇది ఎందుకు జరగట్లేదు జరగకుండా ఇది దీనికి ప్రయత్నించకుండా మీరు ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే పాలకుడిని ప్రశ్నిస్తే మిగిలేదే వైఫల్యమే అది నా అభిప్రాయం అవునా కాదా చెప్పండి ఇప్పుడు పాలకుని ప్రశ్నించడం వలన మనము వైఫల్యం కొంత ఉన్నా ఆ ప్రశ్నను కంటిన్యూగా లేవనెత్తడం వలన లక్షలాది మంది సఫరర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళల్లో చర్చ లేవనెత్తబడుతుంది ఉదాహరణానికి నా అనుభవం మీద నేను చెప్తున్నాను నేను ఈ పదేళ్లలో సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళతో కలిసి తిరిగి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశా తర్వాత అనేక మందితో ఎవరు ఎవ్వరు ఒక డిమాండ్ తీసుకొని ఉన్నాడంటే అడ్డ మీద కూలోని లెక్క వాడు బిలోకున్నా కానీ పోతుంటే పోయినా వాడు బిలోకుండా వాళ్ళు నేనే పోయి దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ చేసిన కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇక్కడ జాతీయ జరిగిన తర్వాత ఒక సెంటిమెంట్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అందరు ప్రజలు కూడా మీరే అన్నారు కదా తెలంగాణ వస్తే చాలానే అని ఇదే అనుకున్నారు కానీ మనం ఇది తెలంగాణ వచ్చేది దొరల తెలంగాణ రా బాబు అని చెప్పిన ఆ వేవ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయి పోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు తప్పకుండా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మొన్న మొన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా కోదండరామ్ అని ఒకటి పెట్టాడు మీటింగ్ ఏం పెట్టాడు విద్యార్థుల గురించి అందరినీ కలిపి ఈవెన్ ప్రవీణ్ ను కలిపి ఆయన కలిపి మురళిని కలిపి అన్ని ఆపోజిషన్ వాళ్ళంతా కలిపి పెడితే ఐదు వేల మంది విద్యార్థులు వచ్చారు వచ్చినంత మంది ఉన్నారు సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ అచ్చా సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటే ఉండాలి మరి దాని సరే దాని తాత్విక పునాది ఏమి ఉండాలంటావు ఇప్పుడు మీకు ఎవరికి ఏం అవసరం లేదు కదా మాకు కాదే దానికి పునాదే చెప్పు అదే ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ ఇప్పుడు దానికి నేనేమంటున్నా నేను అదే చెప్తున్నా మీకు అదే చెప్తున్నప్పుడు మీకు ఒకప్పుడు అన్నల రాజ్యం లేదా ఆధిపత్యం చల్ వచ్చినప్పుడు మన రాజ్యం వస్తుంది అంటే వస్తుంది వస్తుందని ఇట్లా ఎదురు చూశారు దానికోసం చెప్తా నన్ను చెప్పనే ఉండి దానికోసం త్యాగాలు చేశారు చేయటానికి సిద్ధపడ్డారు ఇప్పుడు కాలం మారింది ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా చెప్పారు అనుకో అరే మనకి మంచి రోజులు వస్తాయి అంటే ఎప్పుడు అని అడుగుతాడు వెంటనే పదేళ్ళ తర్వాత తీ తీ సాల్ తీ అంటాడు వాళ్ళు ఇప్పుడు సంగతి చెప్పు ఈ పూట సంగతి చెప్తాం అంటున్నాడా లేదా అంతే ఇన్స్టంట్ ఇప్పుడు సమాజంలో ప్రజలు కోరుకునేది యువత అయినా ఉద్యోగులైనా నిరుద్యోగులైనా ఎవరైనా కోరేది అంటే ఈ పూట ముచ్చటైంది ఇంతే దీనికి తాత్విక పునాది ఏముంటుంది ఇగో ఇప్పుడు మనం సాధించుకున్న తెలంగాణలో ఇదిగో ఈ లోపాలు ఉన్నాయి దీనికి మేము మనం అందరం సమిష్టిగా పనిచేస్తాం మా మాకు బలం ఇవ్వండి అంటే అయిపోతుంది మీరు ఏమి చేయకర్లా ప్రెషర్ గ్రూప్ అంటారు కదా ప్రెషర్ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో ప్రెషర్ గ్రూప్ వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఖచ్చితంగా లొంగుతి ఎందుకంటే అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మీరందరూ కలిసి సపోజ్ ఒక పిలిపిస్తారు ఇగో ఈ ప్రభుత్వం ఈ తప్పు చేసింది సో మీరు రేపొద్దున ఎలక్షన్స్లో తీర్పు ఇవ్వండి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్నారనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టం జరిగిందా చాలు కదా ప్రభుత్వానికి అయిపోయా ఇంకా అదే తాత్విక పునాది ఎన్నికల్లో వన్ పర్సెంట్ జరిగినా కానీ చరిత్ర చూపించింది పార్లమెంట్ లో ఒక్క ఓటు తోటి ఒక్క ఓటు తోటి ఇప్పుడు వాజ్పేయి పోయే అదే ఈడ కూడా అంతే అదే మరి చెప్పేది అందుకని ఇంకా మీకు ఇంతకంటే తాత్విక పునాది ఏమున్నది అంటే మీరు అన్నది కూడా ఓట్లు ఓట్ల విప్లవం రావాలంటారు నేను ఎప్పుడు అంటా అది నేను మేము ఎప్పుడు ఓట్ ఫర్ డెమోక్రసీ అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ నేనే కండక్ట్ చేసేవాడిని సో ఓటు రండి ఓట్ల ఏంటి అని చెప్పి అది ఆ విషయంలో ఎక్కడా నాకు భిన్నాభిప్రాయం లేదు అయితే ఏంటంటే 
మేము చెప్పేది వేరు మీరు చెప్పేది వేరు అన్న ఏది ఏది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా ఉందంటే మీ ప్రయాణం ఇప్పుడు ఈ విప్లవవాదం నుంచి ప్రజాస్వామ్య వాదం వైపు ఉంది తప్పు లేదు ఖచ్చితంగా ఎప్పుడోకప్పుడు పరివర్తన అనేది ఎవరికైనా వస్తుంది నాస్తిక వాదం నుంచి ఆస్తిక వాదంకి వచ్చారు గుళ్ళు గోపురాలు తిరుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఏదైనా దేన్ని కూడా ఎవరు కూడా పెద్ద ఆక్షేపించడం కూడా ఆక్షేపించట్లేదు ఇదివరకు ఒక అదే నలభై ఏళ్ళ క్రితం కనుక ఒక కమ్యూనిస్టు నాయకుడు గుడికి వెళ్తే పెద్ద సెన్సేషన్ అవునా కదా ఏం లేదు ఇప్పుడు ఏముంది ఏముంది ఓకే ఎవరు నమ్మకాల వాళ్ళే అదేమందంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు వెళ్తే వెళ్ళారని చెప్తున్నారు అయిపోతుంది అది ఇక ముందు ముందు అది కూడా ఉండదు అది కాకుండా అసలు దాన్ని ఎందుకు తప్పు పట్టాలా అది కూడా మీ సిద్ధాంత వైఫల్యమే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పది మంది ఉన్నారండి ఎనిమిది మంది గుడికి వెళ్తున్నారు ఇద్దరు నాస్తికవాదులు ఉన్నారు అండి మీరు వాళ్ళకు దూరం అయిపోవటమా వాళ్ళతో కలవటమా మీ మీ విధానాన్ని మీరు నమ్ముతూనే వాళ్ళతో కలవచ్చుగా మీకు మీరు విడిగా వెళ్ళిపోవటం వల్ల ఏమైందంటే మీరు దూరం అయ్యారు వాళ్ళు ఒకటి అయ్యారు ఎవరైట్ అదే ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్లో మొత్తం మానవ చరిత్ర స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఎవరో ఒకరు డిసెంట్తో ఉన్నారు ఉండి తీరుతారు మన ఇంట్లో పిల్లలే ఉంటారు మన ఇంట్లో పిల్లలే ఉంటారు ఈ డిసెంట్ తీరి కూడా అది కూడా విప్లవమే అన్న ఒకవేళ తప్పు కావచ్చు కానీ ఆ ఎన్మండు గురు కూడా వీళ్ళు చెప్పేది కంటిన్యూగా చెప్పడం వల్ల కరెక్ట్ అయితే దాంట్లో నుండి ఇద్దరు ముగ్గురు అయినా వీళ్ళ అందులో చేరుతారు చెప్పొద్దని అనడంలా అదే చెప్పొద్దని అంటలా మీరు వాళ్ళతో ఘర్షణ పూరిత అవసరం లేదు వైఖరి అంటున్నా కరెక్ట్ అది నేను అనేది ఘర్షణ పూరిత వైఖరి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మీకు శాశ్వతంగా వర్గ శత్రువులు అవుతారు కదా ఏ కమ్యూనిస్టులు ఇప్పుడు అక్కడ దాకా ఎందుకండి కమ్యూనిస్టులకి ముస్లిమ్స్ ఎందుకు ఓటేయరు చెప్పండి మీరు ఎందుకు వేయరు అదే అంటే బికాస్ యూ యు ఆర్ నాన్ బిలీవర్ అస్ గాడ్ అదే కదా అసలు నిజంగా నిజమైన కమ్యూనిస్టులు అందరికంటే ఎక్కువ ప్రజలు ప్రేమిస్తారు దేవుని ప్రేమిస్తారు కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే మనం దేవుడు లేడనడం వలన వాడు లేడని అంటున్నాం వాడిని వాడు ఉండడు అంటున్నాం మనం లేడు అది ఘర్షణ జరుగుతూనే ఉంది అయిపోయింది కదా ఇవన్నీ ఇన్ని నేను అనేది ఏంటంటే ఇన్ని వైఫల్యాలని ఆత్మావలోకనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి కదా చేసుకుంటే కాబట్టి కానీ నేనే సో ఇది తప్పకుండా ప్రతి దగ్గర ఈ ఆత్మ విమర్శ ఆత్మావలోకన జరుగుతుంది మనం ప్రజల నుంచి ఎప్పుడైతే దూరం అయిపోతుంటామో నేచురల్గా కూడా మనకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర మన సిద్ధాంతములను మన ఆచరణను మన పద్ధతులను తప్పు జరుగుతుంది అనేది మన అంతరాత్మ చెప్తూనే ఉంటుంది అట్లా కరెక్ట్ చేసుకున్న ఉద్యమాలే గెలిచిన ఆయన ఇప్పుడైనా అంతే కదా అంతే ఎందుకంటే ప్రజలు అప్పుడు మీతో వస్తారు అవును ప్రజలు అటుపోతూ మీరు ఇటుపోతే రెండు భిన్నమైన దారులు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలాంటి ఐక్య సంఘటన ఫార్మ్ కావడం వల్ల మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఏదైతే ఇప్పుడు మనం చేసిన విద్యార్థులది ఈ రెండిట్లో అట్లా లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫలితాలు ఉంటాయి మనకే తీసుకుంది మనం విడివిడిగా విడిపోయిన పార్టీలన్నీ భావ సారూప్యతం ఉన్న పార్టీలన్నీ ఒక పార్టీగా ఐక్య సంఘటన మీరు పార్టీగా పెట్టుకోండి వేదికగా పెట్టుకోండి దానికి ఏదైనా పేరు పెట్టుకోండి అన్న అసలు ఇట్ షుడ్ బి ఏ పొలిటికల్ నా ఉద్దేశంలో అచ్చా ఏ పొలిటికల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గరే ఉందండి మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోక్ సత్తా ఉద్యమం ఉండి జయప్రకాష్ నారాయణ దానికి మంచి క్రెడిబిలిటీ వచ్చిందా బిగినింగ్లో ఆయన స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత బాగా క్రెడిబిలిటీ వచ్చింది వచ్చింది కదా ఎందుకంటే అది లీడర్ ఏ మచ్చలేనోడు అది లేని చెప్తా అతను ఆ లోక్ సత్తా పలానా గద్దరు ఈ ఈ తప్పు చేశాడు ఇతని మీద ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయంటే అది టికెట్ ఇవ్వడానికి కూడా రాజకీయ పార్టీలు భయపడ్డాయి ఒక దశలో మీరు రికలెక్ట్ చేసుకోండి ఎప్పుడైతే అది రాజకీయ పార్టీగా మార్చుకున్నారు అయిపోయా మరి రాజకీయ శక్తి లేకుండా పాలసీలు ఎట్లా తయారు చేసి నేను అనేది అదే రాజకీయ శక్తుల్ని నడిపించే శక్తిగా ఉండాలి అంటాం మీరు ఉంటే ఎప్పుడు అందరూ ఏమండి ఇప్పుడు అంత ఇప్పుడు మీరు అందరూ అసలు లోపం ఏంటో తెలుసా అసలు మీతో చెప్పండి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని గౌరవించేది ఏంటి ఒక ఆదర్ కొంత ఆదర్శవంతమైన జీవితము ఒక పాట ప్రజా కళాకారుడుగా గౌరవిస్తారు అంతేగాని పాలకుడిగా మిమ్మల్ని ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు ఎన్నికలకు ఎన్నికలకు పోతామంటారు ఊపులో గుంపులో గోవిందాక గెలవటం వేరు మీరు పార్టీ పెట్టుకుని మీరు ఎవరు ఒకళ్ళని చూపించండి ఎవరైనా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో అంతే అంటారా చూపించండి నాకు నాకు చూపించండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదో ఈ షో చేస్తున్నాను నన్ను నలుగురు గుర్తుపడతారు బయట అని చెప్పి నేను రెచ్చిపోయి 
నేను కూడా ఇట్లాగే ఏదైనా ఎలక్షన్ రాజకీయం నేను అది అది పొడి చేస్తా ఇది పొడి చేస్తా అంటే నాకంటే వెర్రి వేద ఎవడని ఉంటాడా నా లిమిటేషన్ నాది మీ లిమిటేషన్ మీది మనం మన ఎందుకు మనని రోడ్డు మీద పలకరిస్తున్నారు అది మనం రియలైజ్ అవ్వాలా అంటే రాజకీయ పార్టీ వేరు రాజకీయ శక్తి కూడా వేరు కదన్నా అదే చెప్పేది మీరు రాజ ఒక శక్తిగా రాజకీయ శక్తిని కదా శక్తి ప్రెషర్ గ్రూప్ అంటారు కదా దాన్ని ఆ ప్రెషర్ గ్రూప్గా ఉన్న అది ప్రజల శక్తి కదా మీరు ఎప్పుడైతే ప్రజల తరపునే మీకు ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడే కాదు కదండి ఎప్పుడు ఉండింది కదా నేను ఇప్పటిదాకా చేసింది అదే కదా చెప్తానండి ఇప్పుడు వాస్తవానికి మనకి తెలంగాణలో అన్నల ప్రాబల్యం ఎక్కువ ఉన్న రోజుల్లో ఎందుకు ఎక్కువ వాళ్ళకి ఆదరణ లభించింది గ్రామాల్లో వాళ్ళ అవసరం ప్రజలకు ఏర్పడింది ఈ ఇతరత్ర దొరల దౌర్జన్యం కానివ్వండి వ్యవస్థ దౌర్జన్యం కానివ్వండి పెరిగినప్పుడు వాళ్ళు అదే మన ద్రౌపది కనుక ఆయన కృష్ణ కృష్ణ అన్నట్టుగా వీళ్ళు అన్నల రానివాళ్ళు వెంటనే వీళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు శిక్ష ప్రజాసేవ కోర్టులో శిక్షలని ఏదో అవి జరిగినాయి ఈ అవసరం తీరిపోయింది వీళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు చేసిన తప్పేంటి ఎప్పుడు మీరు ఇప్పటికైనా గుర్తించారు పని ఆ రోజుల్లో చెప్పే వీళ్ళని స్వతంత్రులుగా తయారు చేయాలి కదా స్వతంత్ర సిపాయిలుగా నేను అడవిలో ఉంటా నీ కష్టం వస్తే నన్ను పిలువు అంటే ఎట్లా నీది నువ్వు నీ కోసం నువ్వు నిలబడు కొట్లాడు నువ్వు ఫైట్ చేయి నీతో కాకపోతే అప్పుడు చూద్దాం తీ అని మీరు అదేదో సినిమాలో రాములమ్మ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ వేసిన దాసనారు అదేగా చెప్తాడు ఇది వాస్తవం అది కదా ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు సపోజ్ నా కోసం మీరు ఉన్నారనుకోండి నేను ఇక ఆలోచించడం మానేస్తా కొట్లాడడం మానేస్తా అవునా కాదా మీరు సంపాదించి పెడితే మీ పిల్లలు ప్రయోజకులు అవుతారా అప్రయోజకులు అవుతారా చెప్పండి నాకు సమాధానం కావాలి సంపాదించి పెడితే వాడికి సంపాదించి తోడిసేదాకా తింటే తిని కూడా కూకుంటాడు బైస్ వాడు సంపాదించాలని అనుకోడు అదే అంటున్నా ఫైర్ ఫైర్ రాదు మనిషికి అంటే ఇప్పుడు ఫ్లోద్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా గెరిల్లా వార్ఫేర్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత ఒక సూత్రం ఉంది కదా హిట్ అండ్ రన్ అని అది పోయిన తర్వాత అక్కడ కూడా ప్రజా సంఘాలు వాళ్ళు ఏర్పడ్డాయి నిర్మాణాలు ఏర్పడ్డాయి అక్కడ నుండి సైన్యం వచ్చింది అక్కడ నుండి ఎప్పుడైతే రాజ్యం వచ్చిందో స్టేట్ వచ్చిందో ఆ స్టేట్ మొత్తం దాన్ని తుడిచేసిన తర్వాత గ్రామాల్లో నుండి వాళ్ళు అడవిలోకి రిటైట్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఎంత లేదన్నా కానీ ఎంతో కొంత అక్కడక్కడ సైన్యం ఉన్నది వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళు చేస్తారు మీరు అన్నట్టు ఆలు లేనప్పుడు ఈ గ్రామాలలో స్వతగా నిలబడి ప్రజలు కొట్లాడేటటువంటి దాన్ని చేయాలి ఆ స్వతగా నిలబడి కొట్లాడేటటువంటి ప్రజా సంఘాలని కూడా దేని కానీ స్టేటు నామరూపం లేకుండా తుడిచి కరెక్టే ఎప్పుడైనా చేస్తారండి చేస్తారు చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం ఆ రిప్రెషన్లో నుంచి కూడా అనేక రూప అనేక ఉద్యమాలు వచ్చినాయి ఆరు అట్లా సంటే విప్లవ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కొత్త రూపంలో చేస్తారు అప్పుడులాగా దౌర్జన్యము లేకపోతే అరాచకంగా ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు అనుకో ఏదైనా గదరిలో లేకపోతుంది ఎప్పుడు ఏం కావాలో చూడని చెప్పి ఇద్దరు ముగ్గురు పంపిస్తారు ఏదో మాట్లాడేసేసి ముసట కథం చేయండి అని అంతే కదా మీ దగ్గరికి వచ్చారా లేదా ఎవరన్నా కేసీఆర్ తరఫున ఇప్పుడు రా ఇప్పటి దగ్గర రాలేదే ఇప్పటిదాకా అయితే మీరు అంటే ఆయన ఖాతాలో లేడు లేడైతే ఇప్పటిదాకా ఎవరు కేసీఆర్ నుంచి ఓకే ఏ ఆఫర్ వచ్చి ఎవరు ఈ పదేళ్ళలో ఏమైనా కావాలన్నా అరవై రా అరవై అంటే ఇట్లా ఎవరు రాలేదు ఆయన పంపలే మనం మనం చాలా సార్లు రిప్రజెంటేషన్స్ పంపించినాం ఎన్ఐ వచ్చినప్పుడు కానీ నా బెంగళూరు కేసు ఇప్పుడు నడుస్తుంది కదా ఆ బెంగళూరు కేసు వచ్చినప్పుడు కానీ అది ఇప్పుడు ట్రయల్లో ఉంది తర్వాత అమ్మ కూడా కేసు వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి ఓ రిప్రజెంటేషన్ పంపేది అయ్యా నేను కలవాలి మాట్లాడాలి ఒకసారి ఆ గేట్ కార్డు కూడా రెండు మూడు సార్లు పోయినా రానియలే ఎందుకని అసలు మీకు ఇప్పుడు మీకు కోదండరాం ఇట్లా వాళ్ళకి అసలు ఎంట్రీ కూడా లేకుండా ఎందుకు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎంట్రీ లేదంటే ఏమైపోయింది అనేది మేము కూడా అనుకుంటాం అప్పుడే నువ్వు అనుకున్నట్టు మొదటి నుంచి ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల్ని ఫ్యూడలిజంలో ఒక ప్రాబ్లం ఉందన్న క్యాపిటలిస్టు ఎప్పుడైనా కానీ తన లాభం చూసుకుంటాడు గద్దర్తో లాభం వచ్చేది ఉంటే కొట్లాట ఉన్నా కానీ అంతే అవుతాడు ఫ్యూడల్ అట్లా కాదు వీడు పలాన్ ఇట్లా విడ్డ ఇక నేను తొక్కేస్తా అనేదే ఉంటుంది ఓకే దట్ ఈస్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ఫ్యూడల్ అది ఆ ఫ్యూడలిజంలో ఉండే అందులో ఇది నయా ఫ్యూడలిజం గదిలో నుంచి ఫామ్ హౌస్ లోకి వచ్చిన ఫ్యూడల్ నేను అంత పెద్ద చెన్నారెడ్డిని తర్వాత నీకు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని వాళ్ళ మీద పాటలు కూడా పాట కదా దాని తర్వాత రోజు చేయరు తర్వాత ఇంకోరిని 
అందరినీ కలిసిన ఈ పదేళ్ల నుంచి నాలుగైదు సార్లు ఉత్తరాలు రాసిన అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రిని కవర్ చేసినా వెంటనే మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేవాడు పర్లేదా మా 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 వాళ్ళందరూ ఆ గొల్ల కూతలు ఏం పెడుతున్నావు ఆ లోపడికి రమ్మనందు కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వలేదు ఇవ్వలే మొన్న లేటెస్ట్గా నీకు తెలుసా లేటెస్ట్గా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నందుకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒకటి వచ్చింది నా కేసు ఎత్తేయాలని ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నందుకు నేను ఇక్కడికి పోయినా వాళ్ళ ఇంటికి ఫామ్ హౌస్ పోలే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను ప్రగతి భవన్ ఆ ప్రగతి భవన్కు వాళ్ళు చెప్పాను నో లేదు అయ్యి ఉత్తరమాన తీసుకుపోయి ఈయన రండి లేదు అంటే నేనేమనుకుంటున్నానంటే మొదటి నుంచి కూడా ఒక ఫ్యూడల్ ఒక తీరుగు ఉంటాను మా తెలంగాణలో తెలుసు కదా పెట్టుబడి దారి అభివృద్ధి ఫ్యూడల్ మీద అతని లాభం చూసుకుంటారు సరే ఇంపీరియలిజం వాడి ఇక మరీ వాడు దీని వాడు వేరు మా దొర భూస్వామ్య విధానం నుంచి నయా భూస్వామ్య విధానంలోకి ఫార్మేట్ అయ్యాడు అందుకుంచి ఈరోజు పార్టీ కూడా రైతు 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 అని పెట్టే దాని మొత్తం సిక్స్ పాయింట్స్ చూడు ఆ సిక్స్ పాయింట్స్ అదే అదే దాంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఒకడు ఉన్నాడు అనుకో పలాన్ నాన్న ఇట్లా అన్నావు ఆ రోజు నువ్వు ఖమ్మంలో ఖమ్మం లోపట నువ్వు అంటే గద్దర్ ఎంత అవుతున్నావా నువ్వు అని అవును అదే ఉంటుంది ఆయనకి మనసులో అదే కథం చేయాలి కథం చేయాలి కథం అర్థమైందా అర్థమైంది ఇక మారడు నాది ఒక్క కన్ను పోయింది కదా అంది రెండు పోవాలి అంతే ముందు అంతే అందుకే నేను అనుకుంటున్నా ఫార్టీన్ సైకల్ అది ఓకే అది గురించే ఎంత కష్టాలు వచ్చినాయి అన్న అమ్మ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ ఈయన వచ్చిన తర్వాత పారిపోయిన ఎన్ఐఏ పారిపోయిన నీకు ఆసిఫాబాద్ కేసు పారిపోయిన ఆ ఎలక్షన్స్లో లేదో పోయి పాడితే పది నిమిషాలు లేటు పారిపోయిన ఎంత ముప్పై రెండు కేసులు అసలు ఈ పదేళ్ళ నుండి ఎక్కడ ఉన్నది ఇవన్నీ మా ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఉత్తరం రాసేది అవి ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి నీకు అబద్ధం చెప్పాను కదా కేసులు కాదు ఈయనకు రాసిన రాసిన ఉత్తరాలు అయ్యా ఇట్లా ఉంది నా పరిస్థితి దీన్ని ఎత్తివేయండి ఇది చేయండి నేను ఒకసారి కలిసి మాట్లాడాలి ఒక దాంట్లో ఇంతవరకు కూడా రాసినంటే నాకు పది నిమిషాలు టైం ఇవ్వన్నా ఇవ్వలే ఇవ్వలే ఇది పరిస్థితి సో అర్థమైంది అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఎప్పటికన్నా కానీ చెవిలో జోరిగలాగా ఉంటారు పాట కదనే అదే ఆగదది ఇప్పుడు వేమన కానీ పోతన కానీ రామదాస్ కానీ ఏ కవి పాట ఆగాలి అంటే పానం పోవాల్సిందే అంతేనా అంతే కదా అప్పుడు దాకా పాట ఆ లక్షణం అది పాట ఎట్లా ఆగుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇచ్చో లేకపోతే ఏదైనా మీకు డబ్బులు ఇచ్చి కేసులు ఎత్తేస్తే పాట ఆపేస్తారా అడుగుతున్నా నేను ప్రజల పాటనే నా ప్రాణం పోయే వరకు ప్రజలతోటే ఉంటా అంతే అరే ప్రజల పక్షమే ఉంటా ప్రజల కోసమే వాడతా నీకు ఈరోజు మాటించిపోతున్నా ప్రజలలో మీరు ఒక ఫోర్స్గా ఉంటా ఇప్పుడు అదే చేశారు ఇప్పుడు మీ విధంగా చెప్పిన అందుకనే అందుకే మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చుకోకపోవచ్చు నేను పాట వదిలేస్తానని చెప్పండి ప్రశ్నించడం వదిలేస్తానని చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ షోలో రావచ్చు నేను చనిపోనన్నా చనిపోతా కానీ నేను పాట వదిలేయా మరి నేను ఇందాక అందేదే పాటకున్న గొప్పతనం అది ఇప్పుడు మీరు మధ్యలో అమిత్ షా కోసం కూడా తిరిగారు కదా కేసులు ఎత్తేయాలని రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఏమైనా అయిందా మరి ఇప్పుడు ఈ మధ్య పీరియడ్లో ఏమైందన్న అంటే అమి ఈ బెంగళూరులో ఒక కేసు చాలా గమ్మత్ ఇది నేను పాట పాడితే ఓ పోలీస్ స్టేషన్ బ్లాస్ట్ అయిపోయిందట ఓ బెంగళూరులో పాడితే అది పావుగడ్లో జరిగిపోయింది ఆ పీరియడ్లో ఆ కేసు మొన్న టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నాటి కేసు మొన్న వచ్చింది అది అది యాంటిస్పేటర్ బెయిల్ వచ్చి ఇక్కడ పట్టుకొని వచ్చింది ఏంది మొత్తం ప్లెయిన్లో వచ్చి ఇంక నేను పారిపోయిన దొరక నీకు తెలుసు కదా ఎప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు పారిపోతూనే ఉంటా ఇప్పుడు పిల్లి వచ్చినప్పుడు ఎలుక ఏడ బతుకుతుంది ఎప్పుడు పారిపోలే కదా ఎలుక ఎలుక అది పిల్లి అది పారిపోయి ఆఖరికి కింద మీద పడి బెయిల్ తీసుకొచ్చుకున్నా ఇప్పుడు ట్రయల్ జరుగుతుంది ట్రయల్ జరుగుతుంటే అమిత్ షాకు నేను ఒక లెటర్ పెట్టిన ఇది ఎత్తివేయాలా ఈ కిషన్ రెడ్డి కిషన్ దగ్గర పోయిన అందరి దగ్గర పోయిన బీజేపీ ఈవెన్ చిన్న జిఆర్ స్వామి దగ్గర కూడా పోయిన అయ్యా ముఖ్య ప్రధానమంత్రి వస్తుండ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను అది తీసుకొని పోయి అమిత్ షాకి ఇచ్చిన అమిత్ షా తీసుకొని నవ్వి గదర్ కైసే అన్నాడు ఠీకే అన్న ఆయన నా పాటలు నేను బ్యాంగ్ అహ్మదాబాద్లో ఉన్నప్పుడు 
అహ్మదాబాద్ లో అండర్ గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు ఎయిటీ నైన్ లో నేను చాలా పాటలు పాడాను అది గుర్తు చేసాడు కిషన్ రెడ్డి గారు అదంటే మంచి పాట గుజరాత్మా చాందిని కిరాత్మా యాకే షటియా షానాహరే దునియా మేమున్ కనామే చూడో నౌ కర్ కర్లో దందా ఏ గుజరాత్ మా కానారా దుగ్ని మే దుగ్ని కమాతే దునియాకు ఉల్లు బనాతే గుజరాత్ షటి యొక్క నామ్ సుంతే ఈ సారా దునియా గోల్ మాల్ అవుతాడ నవ్వాడు అది వినిపించా టెలిఫోన్ వినిపించా అవి యాదాకి ఆపుకోవాడు అంటే అక్కడ నేను ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరితో ఎయిటీ నైన్ సంగతి చెప్తున్నాను నైన్త్లో తెలియదు ఆ చొరవ ఏది ఉన్నా కానీ ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన అయ్యా నాది ఉన్నది కేసు ప్రభుత్వం ఉందనే తేమని అది జరగలే అంటే ఏం రా వద్దు రా చెప్పాను అది అక్కడికి వచ్చింది కిషన్ రెడ్డి వాళ్ళ బీజేపీ వాళ్ళ దగ్గర తిరిగిన దాని తర్వాత మన మా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి అక్కడికి మందరు పిలిచారు కదా మేము కూడా పోయి లైన్ నిలబడి నిలబడి ఉంటే నా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తానంటే ఆ ఆఫీసరు నో 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 నువ్వు నాకి నేను అమ్మకి ఇస్తానాడు నేను వెళ్ళిపోతాను కానీ నేను నీ ముంగట్ నా అమ్మకి ఇస్తాను అంతలోనే మా ఆనంద్ ఉండే సిపి గారు అని కొంచెం రికమెండ్ చేసినట్టు తీసుకొని తీసుకొని అంటే సరే మేము వెయిట్ చేసిన ఆమె రాగానే నేను దిస్ ఈజ్ గద్దర్ అన్న అనగానే రే లా రే అన్నది జరుగుతున్న ధైర్యం వచ్చింది ఏదో పాట గుర్తించింది పాటనే కదండి నా హీరోయిన్ మళ్ళా అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి పంపించిన అది ఇక్కడ ఈ తెలంగాణకు వచ్చింది తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఇప్పుడు అక్కడ పంపించిన అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటన్నా ముప్పై రెండు కేసులు ముప్పై రెండు కేసులలో త్రీ నాట్ సెవెన్ కానీ ఏది కానీ వాళ్ళ రో మీద నా మీద పెట్టింది అది మర్డర్ కేసులు జైలు పోయేదే తో ఈ కేసులతో నేను సగం జీవితం గడిపాను అన్న ఈ మధ్య ఆయన ఏమో జైల్లోనే గడిపేస్తున్నాడు బరువరరావు మీ ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు ఒకళ్ళేమో మైదానంలో ఉండేవాళ్ళు ఒకళ్ళు పాట రూపంలో ఉండేవాళ్ళు ఒకళ్ళేమో వచన రూపంలో ఉండేవాళ్ళు ఏదో ఒక నువ్వేమో పత్రికల అదే సో ఆయన ఏమో పాపం ఇక అది ఏమిటో తెలీదు ఎప్పుడు బయట పడతాడో బయట పడడో ఏమిటో తెలీదు అయింది ఆ పరిస్థితి రాకూడదని మీరు కోరుకుంటున్నారు లేదని ఇప్పుడు రాజ్యం తలుసుకుంటే ఏదైనా చేస్తారు అది తెలిసి వాళ్ళు ఏమో తలుసుకుంటే ఎంతసేపు అంత కదా ఇప్పుడు నా విషయంలో కూడా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా చేసిన నా ఐడెంటిటీ ఉప్పు లెక్క కాపాడుకున్నా నేను వాళ్ళ దగ్గర పోయి పది అడగలేదు అమిత్ షా దగ్గర పోయినా ఇంకోరు దగ్గర పోయినా ఎక్కడ పోయినా కానీ నేను నా ప్రజల్ని మర్చిపోలేదాన్ని ఆ పాటలు రాసుకుంటాను ఇది రాసుకుంటాం ఆ రెండు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చాను ఇప్పటివరకు పది పుస్తకాలు వేసినాం నీకు రెండు పుస్తకాలు చూపిస్తా లాస్ట్కు అంటే ఇప్పటిదాకా యాభై ఏళ్ళ నుంచి నేను రాసినది నీకు నీకు సత్యమే చెప్తాను నేను ఒకే ఒక సాంస్కృత ఉద్యమంలో మెంబర్ని అన్నా ఏ పార్టీలో కా మెంబర్ కాలేదు ఏం కాలేదు ఇవి కా కండవాలు కప్పుతుంటారు తీసేస్తూ ఉంటారు కానీ నేను ఇంతవరకు కాలే ఆ రెండు పుస్తకాలు ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసినాం వెయ్యి వెయ్యి పెద్ద బాల శిక్ష లెక్క అది నీకు చూపిద్దామని ఫైనల్గా చూపిస్తాను అని వచ్చిన రెండు పుస్తకాలు ప్రేసినాం ఇట్లా పది పుస్తకాలు ప్రింట్ చేసినాం ఈ పది పుస్తకాలు ప్రింట్ చేసినాం ఈ మధ్య ఈ కేసులలో కూడా చాలా తవలలు నేను వరవరో ముద్దాయిలం ఇప్పుడు ఈ కేసులో కూడా ముద్దాయిలం స్ప్లిట్ అయ్యి కాబట్టి నేను కంటిన్యూస్గా కంటిన్యూస్గా ఈ కేసుల మీద రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చిన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా మన వాళ్ళని కూడా అందరినీ కలిసిన మంత్రులను ఇంతలో కలిసిన ఒకటేమో మన ఆసిఫాబాద్ కేసు అది ఎత్తేసారు రెండవదేమో అమ్మ కూడా కేసు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత కూడా వచ్చారు జస్ట్ ఐ లీవ్ అండర్ ది నోస్ ఆఫ్ ది గన్ నీకు చెప్తున్నా తుపాకీ నీడ కింద బతికినాం నా ఫ్యామిలీ నా పిల్లలు అవును నా నా వైఫు ఇప్పటికి కూడా అట్లా బతికినాం అందు గురించి ఇలా పోతూ పోతుండగా ఎమోషనల్ కాకు ఆయన కూడా ఎమోషనల్ నువ్వు ఇద్దరు ఎమోషనల్ కాకు అని చెప్పింది ఆవే అన్నది చెప్పింది మీరు ఇద్దరు ఎమోషనల్ వింటారు కదా ఆ ఇద్దరు ఇద్దరు ఆవేశ పర్లే మీరు ఎమోషనల్ కాకూరు అన్నాడు చూడు ఎమోషనలే మనిషి సత్యం చెప్తాడు అని చెప్పిన అంతే మనిషి ఉన్నదాకా అక్కినాం కదా అవును వాళ్ళు ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు మనం మాట్లాడింది అంతా అంతే అంతే సో వాళ్ళు ఏమన్నా గవర్నమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తే కేసుల నుంచి బయటపడతారు గవర్నమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తే కేసు నుంచి బయట పెడతాం లేకుంటే కోర్టులో డెఫినెట్గా గెలుస్తాం ఓకే ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తాం ఆల్ కేసెస్ ఆర్ ఫాల్స్ కేసెస్ ఓకే అబిట్మెంట్ అండ్ ఇన్స్టిగేషన్ మేము మీరు ప్రోత్సహించిరు పాట వాడు కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఇట్ ఐ వాస్ సింగ్ ఇన్ బెంగళూరు ది బ్లాస్ట్ హెస్ టేకన్ ఇన్ పావుగడ 
అంటే ఇక్కడి నుంచి పాడితే నేను పాట పాడితే అది ఇప్పుడు పేలిపోయిందంటే ఇంట్లోనే కూకుండి రోజొక పాట పాడుతూ పోని మీద అని ఇల్లు పేలిపోతుందా అదే కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకేమో మధ్యలో పార్లమెంట్లో పాడాలని ఉంది కోరిక మరి పార్లమెంట్ కూడా పేల్ చేస్తారేమో ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ కోరిక ఎందుకు వచ్చింది పార్లమెంట్లో పాడాలని ఎంపీ అవ్వాలనే కదా అలా కోరికలు వస్తూనే ఉంటాయి కోరికలు రావద్దని అంటాను ఎస్ ప్రజలు కూడా అందరు కూడా ఈడ ఎందుకు కొరతావు రాబోయి ఆ ఊరేది ఏదో చట్టాలు చేసే దగ్గర ఆడ వాడ ఊరితే కదా అన్నాడు అంత ఈజీగానా అంటే పార్లమెంటు అసెంబ్లీ ఏవైతే రెండు ఉన్నాయన్న అవిట్లలో ప్రతిపక్షం లేకుండా జరిగిన పరిస్థితులలో నేను ఒక చిన్న కోరిక అనుకుంటుంట నీకు చెప్తున్నా మా కాలోజి నారాయణరావు లెక్క ఆయన వెంగల్ రావుకే ఇక నెక్స్ట్ ఏసి పడేసేసి అంటే నేను ప్రాలకుని ప్రశ్నించడానికి నాకు ఓట్ అనే పడవ దొరికితే కూడా అంటే సముద్రంలో పోయే చీమ చిన్న గడ్డి పోసం ఇది ఎక్కినట్టు ఇప్పుడు అట్లా మెంటల్గా కూడా రెడీగా ఉన్నా ఇట్ నెవర్ మీన్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు నేను డిఫిట్ కావాలనో ఒక పార్టీ పెట్టాలనో లేకపోతే ఒక దాంట్లో జాయిన్ కావాలంటే ఎవరన్నా ఇస్తారన్న నాకు నీ దండం పెడతా ఎవరన్నా ఇస్తాం బీజేపీ పార్టీ సి నేను మొన్న ఫ్రెండ్ అడితే కిషన్ కెన్ యూ జాయిన్ ఇన్ అవర్ పార్టీ ఐ డోంట్ హెసిటేట్ టు జాయిన్ ఇన్ బీజేపీ పార్టీ బట్ ఐ హెసిటేట్ టు జాయిన్ ఇన్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఇది నాకు నాకు తాత్విక పోన అది ప్రమస్ నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే వాళ్ళంటే వాళ్ళ కమిట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరు ఉన్న వాళ్ళు ఎంపీలు ఇప్పుడు అధికారంకి వచ్చారు ఈ అంకిత భావం ఉన్నాడు ఉంటే ఎవడైనా వస్తాడు కరెక్టే ఆర్ఎస్ఎస్ లేకుండా బీజేపీ ఎక్కడ ఉంటుంది అందుకే అది నుంచే నేనన్న నేను అదే అన్న ఒక పార్టీలో జాయిన్ అనడం వేరే విషయం ఇట్లా వేస్తే కాండం వేస్తే పార్టీ తీసేస్తే లేదు ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నువ్వు అన్ని త్రోట్ ఇండియాలో చూడండి మనీ మీడియా మాఫియా కౌఫియా తోఫియా బంది అయిన తర్వాత ఏమున్నది ఇప్పుడు ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు అందు గురించి ఇక్కడ ఒక తాత్విక పునాది కొట్లాట నాది వ్యవస్థ మొత్తం మార్చాలని ఇప్పుడు కేసీఆర్ తోటి కూడా నాది ఏదైతే కొట్లాట ప్రజా తెలంగాణ కావాలి ఇప్పటికి కూడా దానికి నేను చచ్చిపోయేలో మళ్ళీ మీరు కొట్లాడంటే ఆయన కేసులు ఏం మాఫీ చేయడానికి కోఆపరేట్ చేస్తాడు చేయడు ఎవరు కేసీఆర్ కేసు కేసు మాఫీ కావాలంటే నీ బాంచన అనాల్సిందే అంటారా అనరా అని నేను అన్నా నేను ఇక్కడైనా అక్కడైనా నేను అది ఫాల్స్ కేసు కొట్టేయమని అడుగుతున్నా అది మీరు ఫాల్స్ అంటారు పాలక వర్గం కాదంటుంది అది ఉండేదే నేను అనేది ఏంటంటే ఎండ్ రిజల్ట్ మీరు ఇప్పుడు బీజేపీలో ఎందుకు చేర్చుకుంటారు మీరు నేను అన్నీ వదిలేసుకుంటాను కేసులు మాఫీ చేయండి అని మీరు అంటే సరే అయితే మా దగ్గర చేరి పోటీ చేసి మీకు ఉన్న ఆ పరపతి ఏదైతే ఉందో అది ఆ పార్టీకి ఉపయోగపడాలని అంతే కదా మళ్ళీ బీజేపీలో చేరి కండువ వేసుకుని నువ్వేందురని పీకుడేందురా అంటే ఆయన మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ మినిట్ పీకేస్తా అట్లా కాదు వాడు చేర్చుకోడు మనం చేరము ఇప్పుడు మీరు అన్నది కరెక్టే కాలం ఇన్ పాలిటిక్స్ ఎనీథింగ్ మే హ్యాపెన్ మెటీరియలిస్టిక్ ఉన్నారండి అంతే సింపుల్ ఇన్ పాలిటిక్స్ మెటీరియలిస్టిక్ కూడా జరుగుతుంది ఎవరు ఎందులో చేరుతారో ఎన్ని మార్పులు జరుగుతున్నాయో అంతే ఇప్పుడు మనము అనుకున్నాం శాంతి చర్చలప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డితో డిస్కస్ చేస్తామని శాంతి చర్చలప్పుడు మనం చంద్రబాబు నాయుడుతో మాట్లాడతాం అనుకున్నావా కాలం చాలా గొప్పదన్న అదే మరి అందు గురించి నేను ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అంటే ఇక్కడ మనకు ఆ స్థాపిక వచ్చింది కాబట్టి పార్లమెంటుకు పోయేటటువంటి ఆ కోరిక కూడా నీకు ఒక్కసారి ప్రజాస్వామ్యంగా నీకు ఇది పట్టుకున్నప్పుడు ఓటు పట్టుకున్నప్పుడు ఆ ఓటుతో వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా మనము ఎత్తుగడ రీత్యా కూడా వాడుకోవాలనేది అందరూ వాడేది ఇప్పుడు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఉన్నారు అవును ఒక్క పెద్ద అయిన సంచి పట్టుకొని పోయి బ్రహ్మాండంగా అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతుండే ఎక్కడైతే చట్టాలు చేయబడతాయో ఎక్కడైతే చట్టాలు మార్చబడతాయో ఎక్కడైతే చేయగలుగుతాయో అక్కడ ఇచ్చే వాయిసే లేకుండా పోయింది నేను కాదంటలా నేను అనేది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆ బావులాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు లాంటి వాళ్ళని ఆదరించే ఓటర్లు కూడా ఉన్నారు సమాజం ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారే సరే మీరు మిమ్మల్ని నేను అంటే నన్ను అంటే నేను నన్ను అంటే లేదు లేదు నేను నన్నే కాదే మంచి వాళ్ళను ఆదరించే ఓటర్లు ఉన్నారు తప్పకుండా నేను మొత్తం దేశంలో మంచి చచ్చిపోయింది అని అట్లా నేనేమి అంత పెసిమిస్టిక్గా కూడా ఉండను కానీ అట్ ద సేమ్ టైం రియలిస్టిక్గా ఉండా ఉండాలని చూస్తా సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి మొత్తం డిఫరెంట్గా ఉంది ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ అంతా మారిపోయింది మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిదాన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు మీరు ఉన్నారు మీకు ఒక ఇంత బలం ఉంటుంది అనుకోండి 
మీరు అనుకున్నట్టు పార్లమెంట్లో పాడాలంటే ఇంత బలం యాడ్ అవ్వాలా అంటే ఒక దాన్ని దేనో ఒక దానికి అలుకోవాలి మీరు అంతే కదా అది కాంగ్రెసా లేకపోతే బీజేపీనా లేకపోతే బీఆర్ఎస్ఆ లేకపోతే ఇంకోటా ఈ ప్రాసెస్లో మధ్యలో శర్మిల పార్టీలో కూడా ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చారు ఆవిడతో కూడా వేదిక పంచుకున్నారు కదా అంటే అంటే అది కూడా ఏమైనా ఆలోచన చేశారా ఆవిడ పార్టీలో కూడా ఒకవేళ అదే ఇప్పుడు నేను ఏ పార్టీ సభ్యుని కాదు ఇప్పుడు కాదు లే ముందు ముందు ముందైనా కానీ ప్రస్తుతానికి నేను ఒకటి చెప్పిపోతున్నా ప్రజల శక్తిగా ఫోర్స్గా ఒక పాట ఉండాలి నేను ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నానంటే తిరిగి తెలంగాణలో ప్రజల తెలంగాణ కోసం ఒక పునాది వేయాలనుకుంటున్నా నా బోనస్ జీవితం అది పాట ద్వారా ఒక సంస్కృతి అందు గురించి ఈ మధ్యనే మన ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చింది గద్దర్ గలమని పెట్టలే గద్దర్ దలమని పెట్టిన పేరు దళం ఓకే ఒక పది మందిని కలిసి ఒక కల్చరల్ ట్రూప్ గా ఏర్పడ్డాం ఆ రోజు మేము నలభై రెండు మంది ఏర్పడ్డాం డెబ్బై ఒకటిలో నలభై రెండు మందిలో ఇద్దరమే బతుకున్నాం నలభై మంది అమరవీరులు అయిపోయారు చాలా గొప్ప సార్ చాలా గొప్ప సంస్థన వందనాలు వందనాలు రో మా బిడ్డ వందనాలు వందనాలు రో మా బిడ్డలు కావు కావు నా కాకు నరిసిత తలుపు తరిసి పలుకరిస్తాం ఎవరొస్తారో చెప్పు మారి ఎదిరి చూస్తూ కూర్చుంటాం మీరు కాకమ్మాలై వస్తారా మా బిడ్డలు దసరా పండుగ దగ్గరుంది తమిడి సేతుల లేదా తమ్ముడికి ప్యాంటు తెస్తాం నీకు షర్టు తెస్తాము ఏది వద్దని జిద్దు చేస్తురి అలిగి గండలు తినకపోతురి ఓ తెల్ల ప్యాంటు ఎర్ర షర్టు తెచ్చి కుట్టి పెట్టినాము మీరు పాల పెట్టయి చూసిపోతారా అట్లా నేను ఈ డెబ్బై నుంచి ఈ వరకు మొన్నటి వరకు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఒకే ఒక పార్టీలో ఉన్నాను ఆ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఈ దేశాన్ని నడిపించే మహాయోధాన యోధులతో ఉన్నా కొండపల్లి సీతారామయ్య మొదలుకొని పులారెడ్డితో అందరిని చూసాను నేను ఒక పాట కానీ కాబట్టి మీరు ఎట్లా దొరికింది అవకాశం నాకు అన్ని తవలలు దొరికిన మేము మా కల్చరల్ టూ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇద్దరం బతుకున్నాం ఒకరు ఇప్పుడు అడవిలో ఉన్నారు ఒకరు నేను నీ ముంగట ఉన్నాను అందు గురించే ప్రజల తెలంగాణను పునాది వేయాలి ఈ దేశంలో అది మోడల్ కావాలి ప్రజల తెన తెలంగాణ అంటే ఒక్క పదహారు వేల ఒక వంద ఒక వంద ఒక్కొక్కటి పొలిటికల్ సభ్యులు ఉన్నారు అంటే వార్డ్ మెంబర్లు ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీలు ఈ మొత్తం గ్రామ పునాదులలో నీకు నగరాలు ఉన్నాయి ఈ నగరాల ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఈ దశలో ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు వచ్చిన దశలో దీనిని ఓటును కూడా ఒక ఆయుధంగా మీరు వాడండి మన మన మా మిత్రులకు కూడా ఏం చెప్పినంటే మన ఆయుధం ఉంది కదా మన ఆయుధాన్ని మన ఆయుధం ఉంది కదా మన ఆయుధాన్ని కొంతకాలం జమ్మి చెట్టు మీద పెట్టండి వాళ్ళకు కూడా చెప్పిన అప్పీల్ చేసిన వాళ్ళు వింటరు వినరని కాదు అది వేరే విషయం కానీ నేను దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని దానికి అప్పీల్ చేయాలి మీకైతే మావోయిస్ట్ పార్టీతో సభ్యత్వం లేదు కదా అది లేదు కదండి నాకు ఓకే లేదు కవిని కళాకారుని ఎక్కడైతే ప్రజల సమస్య ఉందో ప్రజలు కొట్లాడతారో అక్కడ పోవడానికి ఆ పదవి వాడాను నేను అట్లనే పోతున్నా వాడు మరి కూలోడు అంటాడు అంటే కూలి రారా నేను పైసలు తక్కువిస్తాంటే వస్తాడు వాడు వాడు కూడా రాడు వాడు అడ్డ మీద కూలోడు వాడు నడుతాడు ఎంత కొస్తారా బాయ్ అంటే ఐదు వందలకు వస్తాడు రెండు వందలు ఇస్తాంటే వస్తాడా వాడు కూడా రాడు ఎందుకు వస్తాడు అదే కానీ మధ్యలో సోనియా గాంధీని రాహుల్ని ప్రియాంకని కూడా కలిశారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న అప్పుడు మీరు అది చాలా మంచి మాట వేసింది అప్పుడు కూడా ఇది తీసుకొని పోయింది చాలా మంది ఓట్లకు పోయి టికెట్ పోయి అనుకోని ఇప్పుడు మా అమ్మ అనేది నింద లేనిది బొందదే కదట ఏదో ఒక నింద లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది పాపులారిటీ కూడా వచ్చింది నింద వచ్చింది ఆరు తుపాకు గుండెలు వచ్చినాయి తిట్లు వచ్చినాయి తన్నులు వచ్చినాయి భరిస్తున్నాం కష్టాలు సుఖాలు అన్ని అన్ని భరిస్తున్నాం ఇప్పుడు అక్కడ కూడా నేను ఇది ఇచ్చి మా రాహుల్ గాంధీకి ఇది ఇచ్చి వాళ్ళతో ఫోటో దిగి 
నువ్వు సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేవ్ ఇండియా అన్నావు కదా నువ్వు ఇట్లా మరి మాకు సపోర్ట్ చేస్తావా నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను ఈ సేవ్ అని చెప్పి చెప్పాను తో వాళ్ళతో కూడా కలిసిన అట్లాగా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంచెం స్వేచ్ఛ వచ్చింది పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఆ క్రమశిక్షణ కట్టుబడి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అనేక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన నేను నాకు మార్క్స్ కొట్టి గుర్తుకొస్తుంది శాస్త్రవేత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి భయపడద్దు సో నేను కూడా అనుకున్నా నేను చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సక్సెస్ కాదు కొంత నాకే నష్టం తీసుకొచ్చాను ఎందుకంటే నాకున్న అరే ఏం రాగద్దా అటు పోయింది ఇటు పోయింది ఇటు పోయింది ఆడి పోయింది నా నా ఇంట్లో అక్క విమల కూడా ఈంద్రబాబు నువ్వు ఎటు ఎటు పోతున్నావు అంటున్నాను అంటే ఇవాళ పొద్దుగాల ఏడి పోతున్నట్టు ఏమి అని పోతున్నట్టే మీరు ఇద్దరు ఎమోషనల్ ఏమేమి మాట్లాడతారు అంటే గొప్పప్పుడు ఏమేమి మన మీద చెప్పింది నేను అప్పుడన్నా ఎమోషన్ వాళ్ళే ఉన్నది ఉన్న అక్తం అంతే ఇప్పుడు మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకుంది ప్రజలు దేరిపోతుంది ప్రజలు డిసైడ్ చేయాలి డిసైడ్ చేసుకుని ఏమైతే అది అంతే సో అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా కాంగ్రెస్ లో వేపు అడుగు లేచే అవకాశం ఉందా ముందు ముందు అన్న ఇప్పుడు ఎందుకంటే మొన్న ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాను నేను అది చాలా క్లియర్ గా చెప్తాను ఎన్నికలు ఉండే పార్టీలలో ప్రస్తుతానికి నేను ఒక స్పష్టంగానే ఉన్నా ఈ భారతదేశంలో సనాతన అంటే సనాతన కాదు ఈ భారతదేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్లో కూడుకున్నటువంటి పార్టీ ఒకవేళ దేశాన్ని పరిపాలించడానికి వస్తే ఈ దేశంలో చాలా కష్టాలు వస్తాయి సామాన్యునికి కింది ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క చైతన్యంలో ఉన్న మార్పు రావాలి వాళ్ళన్నా లిబరల్ కావాలి అయిన లిబరల్ చాలామంది చాలా ఇది చాలా లిబరల్ అయింది అదే చెప్తున్నా మా దగ్గర మాంకాలమ్మ టెంపుల్ కట్టాం మా ఇంటి పక్కకే అది పీల మునిగిపోతుంటే ఆ అక్కడది ఏ అట్లా మునిగిపోతే ఎట్లా అని కట్టినాం కట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఎవరినైనా కానీ పూజారి కానీ ఎవరు కానీ పెట్టడానికి ఒప్పుకున్నాం అట్లా కాకుండా ఉంటే నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో దిక్కుల విషయంలో ఆ మొత్తం వారిని ప్రశ్నించడానికి వారితో ఇటువంటి కాదు భారతదేశం భాగ్యసీమర సకల సంపదకు కొదవలే దురా బంగారు పంటల భూములు ఉన్నాయి చావులేని మరి జీవనదులురా అంగట్లో నాకు అన్నీ ఉన్నాయి అల్లుని నోట్లో శని ఉన్నట్లు సకల సంపదలు గల్ల దేశములో దరిద్రం ఎట్టుందో దెబ్బైలే రాసినే దేవుని పేరిట దేవుని దోసిరి మతం పేరిట మంటలు లేపిరి కులాల నడుమ కొండి పెట్టిరి నిజాయితీకి నీతి మంతులకు గోతులు దవ్వింరో అందిన కాడికి అమెరికా వాడు అంతకు అంత రష్యా వాడు అడుగుది బడుగుది చైనా వాడు ఎవడికి దోసిన తీరుగా వాడు దోసుక పోయిండో అందుకే యాభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇదే పరిస్థితికే మరి ఇప్పుడు అదే కదండి ఆ యుధాలను కన్న దేశములు యుద్ధం చెయ్యక నిద్దుర బోబు అమెరికా వాడు అనుబాంబంటే రష్యా వాడు నూట్రాడన్ను ప్రపంచ యుద్ధం ఆ పనికి మీరు సిద్ధంగా అండర్రో మా ఎన్నల్లారా వరల్డ్ బ్యాంకు ఐఎంఎఫ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ చూడు డబ్ల్యూటీఓ ఎఫ్డిఐ క్రోనీ క్యాపిటల్ వచ్చి మన గొంతు కోసినాదో పరిస్థితుల్లో ఏం మార్పు లేదు కాకపోతే ప్రజల్లో మార్పు వచ్చేసింది దీనికి అలవాటు పడిపోయారు అది తేడా అప్పుడు ఏంటంటే నిజంగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు మీతో పాటు నాలుగు అడుగులు వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికి జనం అలవాటు పడిపోయారు అందుకే ఈ ఎన్నికల పార్టీలు ఏవైతున్నాయో ఆ ఎన్నికల పార్టీలలో ఏ పార్టీని అన్ని పార్టీలతో కొట్లాడిన వాని కాబట్టి వాళ్ళు ప్రజల ఇష్యూస్ మీద ప్రజల పక్షం వహించితే వాళ్ళతో పోయి పనిచేయాలని ప్రస్తుతానికి అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ ఆ పార్టీలో చేరి మళ్ళీ వాళ్ళకు నీ కాలు ముక్తం అని ఓటు వేయి అనేది అది నా అంతరాత్మ ఒప్పుకోవడం లేదు ఎస్ నా అంతరాత్మ ఒక పని చేయవచ్చుగా మీరు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి మిగతా వాళ్ళు మీరు అనుకుంటున్న మీకు ఉన్న వాళ్ళల్లో లెస్సర్ ఈవీలు అంటామే మనం అవును ఆ పార్టీ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చుగా సపోజ్ మీరు పెద్దపల్లి నుంచి పోటీ చేస్తారని ఒక ప్రచారం ఉంది బయట సో పెద్దపల్లి నుంచి మీరు పోటీ చేస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా కాకుండా ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు తీసుకున్నారు అనుకుందాం అనుకుందాం 
అలా చేయొచ్చు అప్పుడు మీరు మీ ఇండిపెండెంట్గా ఉండొచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పరోక్షంగా ఉపయోగపడవచ్చు ఇప్పుడు పరోక్షం కందిక ఏది పరోక్షంగా పెట్టుకోదు డైరెక్ట్ ఎప్పుడు కానీ జాయిన్ అయితే ఆ పార్టీలో జాయిన్ కావాలి మరి జాయిన్ అవ్వంటున్నారు నేను అంటున్నా ఆ పార్టీలో జాయిన్ కావాలి ఆ పార్టీ నుంచి టికెట్ తెచ్చుకోవాలి ఏదో ఒక పార్టీలో పొలిటికల్ పార్టీ మీరు పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వండి అన్నారు కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఇప్పుడు అందు గురించే నేనేమంటున్నా అంటే ఈ అక్టోబర్లో ఒక విద్యార్థులది కళాకారులది ఒక మహా సమ్మేళనం పెడతాం నిన్ను కూడా పిలుస్తాం రావాలి వరంగల్ పెడుతున్నాం అది కూడా లక్షలాది మందితో అక్కడ నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను ఏమని కౌలారా కళాకారులారా విద్యార్థులారా మనము ఎక్కడనన్నా నిలబడదామా రెండో కోరిక కూడా ఉందన్న నాకు ఈ మా పోయేట్ ఉండు కదనే ఎవరు కాలోజీ కాలోజీ ఇప్పుడు మా వెంగళరావుకు నిలబడ్డాడు అవును ఓడిపోని గెలవని అంతే అది వేరు నా నా గురువు ఉండే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కేశవరావు జాదవ్ ఆయన కూడా నిలబడ్డ పివి నరసింహరావుకు తెలుసు కదా అవును ఇప్పుడు నేను నిజంగానే ప్రశ్నించడము ఈ విధంగా ప్రశ్నించకంటే ఒక పెద్దోనికి ఎగనెస్ట్గా నిలబడి ప్రశ్నగా ఆ ఈ పాటలు ప్రశ్నలు ఆయన మీద వేయాలని ఒక కోరిక ఉంది అది కూడా ఉందా ఆ ఉండదు మరి కేసీఆర్ మీద పోటీ చేయండి ఇంకేముంది అయిపోయా ఇంక పెద్దోడు ఎవడు ఉన్నాడు కేసీఆర్ మించిన పెద్దోడు ఎవడు ఉన్నాడు ఇక్కడ తెలంగాణలో సో మీరు రెండు కోరికలు తిరితే ఆయన కూడా బహుశా లోక్సభకే పోటీ చేస్తారంటున్నారు ఏమి సో మీకు పార్లమెంట్లో పాడే అవకాశం వస్తుందేమో చూద్దాం లక్ ఆడ పార్లమెంట్ వస్తుందో లేదో కానీ ఈడనైతే నాకు పూర్తి స్వేచ్ఛ వస్తుంది కానీ అదైతే వస్తుంది మొత్తం నేను ఆ రోజు నలభై ఐదు రోజులు నలభై ఐదు పాటలు పాడుకోవచ్చు నలభై ఐదు రోజులు మాత్రం గవ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉండదు పోలీసు ఉండదు డిపార్ట్మెంట్ ఉండదు ఎవరు ఉండరు మొత్తం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ నలభై ఐదు రోజులు నా మొత్తం ఏ యా ఈ మొత్తం యాభై ఏళ్ళ నుండి రాసిన పాటలు అని వాడొచ్చు అదే అంటున్నా ప్రజల దగ్గర పోవచ్చు ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అది వాళ్ళ ఇష్టం అది వాళ్ళ ఇష్టం ఆఖరికి ఆఖరి నా ఓటు నాకు పడుతుందా లేదా అది వేరే విషయం అంతే అంటే ఎన్నికల గురించి నేను అట్లా ఆలోచన చేస్తున్నా అయితే వరంగల్లో అక్టోబర్లో ఈ వేలాది మంది కళాకారులని విద్యార్థులతో ఒక సమ్మేళనం చేసి అక్కడ ఓ నిర్ణయం ఎందుకంటే నవంబర్లో కదా ఎలక్షన్ అవునే అందుకే అక్టోబర్ వరకు అక్టోబర్లో ఒకటి పెట్టాలనుకుంటున్నాను అక్టోబర్లో ఎండింగ్లో బహుశా షెడ్యూల్ రావచ్చేమో అంతే కదా సో అందుకని ఏ నిర్ణయం ఏదన్నా కానీ ముందే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది చూద్దామే ఇప్పుడైతే ప్రశ్నగా ప్రజల ప్రశ్నగా మీరు అంటే ప్రశ్న అనేది ఏ రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు ప్రజాప్రతినిధిగా కూడా ప్రశ్నిస్తూనే ఉండొచ్చు కూడా ప్రజల మద్దతు ఉంటేనే కదా ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఒక పెద్దవాడికి వ్యతిరేకంగా పోర పై పోటీ చేసి గెలవాలని ఉందనేది మీకు అది ఒక కోరిక అభిప్రాయం ఉంది ఏమో అదే జరగొచ్చేమో చూద్దాం లెట్ అస్ హోప్ ఇప్పుడు అవకాశం ఇచ్చారనుకోండి మీరు పార్లమెంట్లో కూడా ప్రశ్నిస్తారు పాడతారు మళ్ళీ పాటకి పూర్వ వైభవం వస్తుంది మీ పాటకి గుర్తింపు వస్తుంది ఈ బోనస్ లైఫ్ లో ఒక ప్రయత్నం చేస్తా నన్ను గన్న తల్లు లారా తెలుగు తల్లి పల్లెలారా నన్ను గన్న తల్లు లారా తెలుగు తల్లి పల్లెలా మీ పాటనై వస్తుండనమ్మో మాయమాదార మీ పాదాలకు వందనమ్మో మాయమాదార తుర్రబడ్డ ఊపిరి తిత్తి ఊదు మంది రాగం తీసి ఎడమ చేతి చీల్చిన తూట ఎత్తు మంది ఎర్రాజెండ కిడ్నీ పొంటి భోజన తూట మీటు మంది కిన్నెరనేమో ఆవెన్నా పూసలున్న తూటమ్మో ఆయనారారు అన్నా పద పాడుదమల్లో ఆయమ్మలారు అన్న రాదన్న నా చనిపోయే ఊపిరి పోయే వరకు ప్రజల పాటగా ప్రశ్నించే పాటగా బతుకుతాని మీకు మాటిచ్చిపోతున్నా ఈ ఓట్లు వీట్లు ఏమున్నా ఈ బోనస్ లైఫ్లో అంతే బస్ నేను ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ పాటనై వాళ్ళ దగ్గరనే ఉండి వాళ్ళలో ఒకటిగా ఉంటూ చనిపోవడం కూడా వాళ్ళ ఒడిలో చనిపోవాలని కోరిక ఎందుకంటే మొన్ననే పోతుంటే కదా అంతే కదా అది నీకు ఈ మాటిచ్చిపోతున్నా ఐ విల్ బి సింగింగ్ సింగింగ్ విత్ ది టెర్రర్ వీళ్ళందరితో ఈ రాజుల్ని రాజ్యాన్ని వీళ్ళందరినీ ప్రశ్నించే పాటగా నేను బతుకుండాలని నాకు కోరిక ఓకే 
మీ ప్రయత్నంలో సఫలం అవ్వాలని కూడా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గంతన ఓకే